Bonjour. Mon voisin, mon voisin est en train de finir sa maison. Dans la vie, quand tu as la tête, tu ne peux pas souffrir. Hein? Et tu sais ça. Quand tu as la tête, tu ne peux pas souffrir. Où est la clé, cela Où est la clé, ici Mais le jus de camp là, mais il y a un parti qui est gâté. Le jus de camp là, il y a un parti qui est gâté. Il y a un parti qui est gâté. Ce que j'ai fait hier, c'est gâté. C'est sauf ce qui était congelé. Je suis, je suis content parce que mon voisin est en train de finir sa maison. Je suis très content. Il est en train de finir sa maison et c'est très bien. Ah oui. Mon voisin est en train de finir sa maison. Je suis très content. Et, et voilà l'argent. Hein, voilà l'argent. Voilà, je, je le conseille. Dans ça, le, le deuxième niveau, il va, il va transformer ça en appartement meublé. Voilà, si tu transformes ça en appartement meublé là, hein? Parfois nous négligeons nos voisins, alors que nos voisins peuvent aussi peuvent être une source de revenus pour nous. Imagine que ton voisin te fasse confiance, que tu es quelqu'un de sérieux. Que gars, trouve-moi les loyers, trouve-moi les locataires pour ma maison. Tu vois un peu, non? Quand tu trouves les locataires, tu es sûr que tu as un mois de loyer. Vous savez ça, non? Quand un locataire te verse. L'argent, tu as un mois de loyer. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Moi, j'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça chez l'un de mes, de mes voisins auparavant. Un voisin qui n'était pas là. Il m'a dit, Mbanga, trouve-moi les locataires. Moi, j'ai trouvé les locataires. Voilà. Allez-moi au tapis là dehors. Voilà, j'ai trouvé les locataires. Et puis, je me suis fait un peu d'argent. Ça existe, hein. Voilà, <rire> ça existe. Tu vois, quelqu'un met toute une maison en location celui qui a mis la maison en location, il n'était pas avec toi quand, il, quand, tu, quand tu cherchais ton argent. Il n'était pas avec toi quand tu construisais. Il vient mettre les gens en location dans ta maison. Il, il finit par avoir presque 800 000, 1 million. Peut-être que je dis locataire que tu as. Vous voyez Donc là, il est en train de finir sa maison. Et c'est très bien. Enfin. Enfin, il est en train de finir sa maison. Je suis très content pour lui. Voilà, et puis, et puis c'est les anciens, c'est les anciens, c'est les anciens techniciens qui sont en train de finir. Et ça va être classe. Donc ça va être classe, voilà. Ça va être classe. C'est un bengis, hein. C'est un bengis. C'est un bengis. C'est très bien. Enfin, il est en train de finir sa maison. Vous vous souvenez de la maison, ce que j'avais montré là. Voilà, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a parfois certaines personnes qui veulent se décourager. Tu commences un chantier, tu vas abandonner, tu vas abandonner. Alors que tu as mis l'argent. Soit tu vends. Voilà. Soit tu vends. Soit. Soit tu vends. Soit tu finis. Tu, tu commences à profiter de la maison. Pour que la maison ne vieillisse pas. C'est très important. Bah, ça ne sert à rien de construire une maison et abandonner. Voilà, quelle que soit la raison. Si tu n'as pas l'argent, ça se comprend. Mais si tu as l'argent, c'est mieux de finir. Donc voilà. Donc, on doit finir sa maison. Donc, Donc voilà. Non, le moment, le moment venu, le moment venu, ceux qui auront besoin... Peut-être la maison en location. Voilà, le moment venu, ceux qui ont besoin des appartements meublés. Voilà. Euh, je vais trouver quelqu'un qui va gérer ça. Mais à mon compte. Voilà. C'est à mon compte. Donc quelqu'un qui va gérer ça à mon compte. Le moment venu, je vais trouver quelqu'un qui va gérer ça. C'est un bon projet. C'est un bon quartier. C'est un bon quartier. 
Ah oui, 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 il faut tout se sacrifier. Tout, tout demande un sacrifice, non, mon frère, ma soeur. Voilà. Tout demande un sacrifice. Il n'y a rien que tu veux. Voilà. Il n'y a rien que tu veux faire sur cette terre qui ne te demande pas de sacrifice. Tout mérite de sacrifice. Même pour manger, tu t'amuses, tu vas te couper la langue. Donc tout demande un sacrifice. Voilà. Même pour faire l'amour, tu t'amuses, tu peux mourir sur la femme. Donc tout demande un sacrifice. Tout demande un temps. Et le temps, c'est le sacrifice. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Il me pose la question, il dit, je vois le discours du, du, euh, euh, du nouveau président. Voilà, parce que c'est comment ça commence, oui, il finit tout par devenir président. Voilà, je vois le discours du nouveau président euh, gabonais, là. Ils ont tellement de beaux discours, hein. Moi, j'ai toujours dit, hein. Si moi, je pouvais être un joueur militaire et qu'il savait, ok, qu'il savait que moi, je peux le pouvoir par un coup d'État. Dis donc, moi, je n'ai pas besoin de discours. Non, je n'ai pas besoin de discours. Il y a trop de discours quand les, quand les gars là, prennent le pouvoir. On va, on va, on va, on va. Mais mon ami, tu étais dans la maison, mon frère. Fais seulement, on voit, c'est tout. Fais seulement, on voit. Trop de discours là, non, non. On en a marre, c'est ça l'Africain, trop de discours, trop de discours, voilà, trop de discours. Tu es dans la mangeoire depuis les années, tu as travaillé auprès des personnes depuis les années. Mais tu vas encore expliquer quoi Est-ce que tu es mieux informé Qui est mieux informé que l'armée dans un pays Parce que pour dire vrai, les dictateurs sont au pouvoir à cause, à cause des militaires. Si on avait les armées euh, vraiment euh, républicaines, ce que les dictateurs n'existent pas. Les dictateurs existent parce que l'armée est à leur solde. Il faut dire la vérité. L'armée est à leur solde. Si le pire, si les gens se comportent mal dans ta maison, c'est avec ta volonté. Mais oui. Ça veut dire que tu ne veilles pas à ce que les choses marchent bien. Et c'est une mauvaise chose. Donc, quelque part, on doit aussi, on doit aussi en vouloir à cette armée-là, à ces armées qui, qui refusent d'être euh, pour leur peuple qui sont là pour travailler au profit des dictateurs. Parce que c'est ça le problème. Parce qu'il est anormal que quand on prend le pouvoir, et puis subitement, on commence à tenir des discours, les discours qu'on qu connaît déjà. Tu as travaillé dans une maison pendant des années. Ah, J'ai écouté le discours euh, du président gabonais, du nouveau. Hein. Ah, c'est dans le président, non, on va faire comment Il faut employer le mot, c'est le président. Qu'il soit venu par les élections, même par force. Oh. Il est déjà président. Voilà, arrêtons d'employer les mots, la gente, tout et tout, c'est des conneries. Et qu'est-ce qu'il est, qu est là, président <rire> Voilà. Donc, le, le patron qui est la France a déjà à conjure. Parce que le, le, la même France tire tellement euh, sur le Niger, mais euh, se prononce peu sur le cas du Gabon. Et pff, ça amène à réfléchir. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que trop de discours, en fait. Trop de discours. Et c'est ce qui n'est pas important. C'est de se mettre au travail. Voilà, parce que nous, on est là habitués au coup d'État en Afrique. Voilà. Que ce soit ailleurs, voilà, on voit un peu comment ça se passe. C'est trop de discours. Tu prends le pouvoir, c'est de te mettre au boulot. Voilà. Toi, tu n'as pas, pas, pas finalisé tel travaux alors que tu avais l'argent. On t'arrête, on te met en cellule. Tu rembourses ou tu finis. Patron, je vais rembourser. Ok, va travailler. Terminé. Terminé. C'est tout. Voilà. S'il y a l'argent, tel projet commence. Toi, c'est comment tu, On te met en prison jusqu'à ce que tu rembourses l'argent. Jusqu'à. Parce que ça ne sert à rien d'inonder les prisons. Ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Les gens comme le Oman Bongo, ils ont beaucoup d'argent. C'est le temps de dire à la femme Madame Bongo, ok, ou bien la famille Bongo et tout le reste là, donnez tout l'argent là. Pendant 55 ans, c'est beaucoup. Vous avez trop mangé. C'est qu'est-ce que vous avez beaucoup d'argent. Résidence suivez. Jusqu'à ce qu'on vende tout ce que vous avez en France. là. Vous-même, allez vendre. Cherchez les avocats vous-même. là. Vous vendez. Vous envoyez l'argent, vous libère. Donc, c'est comme ça qu'on doit travailler. Pas sinon, là, vous allez faire comment 
Les gens ont gouverné un pays pendant, ont régné un pays pendant, pendant, pendant plus de 60 ans. Vous croyez que c'est facile Parce que les gens qui automatiquement, il faut fragiliser. Pas fragiliser pour son profit. Non, pour le profit du peuple. C'est tout. Voilà. Tant que on fait comme ça, on fait comme ça, après on laisse il pas là. C'est fini mon frère, il va encore rembourser quand Il va rembourser quand Il en normal que pendant 40 ans, ton père a gouverné les gens, a volé les gens, a pillé les gens. Toi aussi, tu es venu à ton tour. 14 ans. Tu as pillé, tu as volé. Ça veut dire que vous avez tous l'argent là. On te garde là-bas. On, on dit, toi, va vendre. Que, même si quelqu'un va acheter non, les maisons qui sont partout en Europe, là, aux états unis partout là-bas, le notaire, on, on, on accrédite un notaire qui sera là dans sa résidence. Monsieur, voilà, moi, monsieur Alim Bongo, je vends telle chose. L'argent se verse dans le trésor du Gabon. On construit le pays avec. Parce que seulement l'argent que Alim Bongo a seul peut construire tout le Gabon avec, avec, avec la fortune de son père. Mais oui, c'est clair. Mais est-ce que c'est possible alors Est-ce que c'est possible ah, ça ne sert à rien, parce que bientôt là aussi, chacun va venir à son tour, demander les crédits, les crédits, alors qu'il y a un individu qui a tout l'argent de la, de la, de, du pays. Et c'est compliqué. Et c'est dangereux. Ah oui, c'est dangereux. Donc l'Afrique, vraiment, on aura de la peine pour décoller. L'histoire du Gabon, là, me fait seulement... Parce que c'est à côté de moi. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi Mbanga, tu t'intéresses trop à ça Puis Parce que chaque jour, ça m'amène à réfléchir. Ça m'amène à réfléchir. Parce que ça ne sert à rien qu'on fasse comme ça, là. Après, on le laisse y pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà des personnes qui ont l'argent de tout un pays entre les poches. Si tu ne le laisses pas, ça fait quoi Il a un moment qu'on te dit que voilà ton voleur. Tu la laisses, tu le, tu l'arrêtes, tu, tu le laisses partir. Ça ne sert à rien. Il a un moment qu'on te dit que voilà ton voleur. Tu l'arrêtes, tu le laisses partir. Ça ne sert à rien. Vous vous souvenez quand j'ai vu mon vélo ici la dernière fois Un vélo que la caméra voit comment Quelqu'un a escaladé, oui, quelqu'un a escaladé, il a porté le vélo. Mais oui. Mais on a vu la personne, mais on fouillait la personne. Les services de police ont, ont fouillé la personne. On a même confondu la personne jusqu'au jour où on a vu le, le garçon sur le, sur le vélo. Chance qu'il n'était que, le, il était que le, le, le vendeur. Et là, ce n'était pas important. Bon, on, bon, vous avez décidé ensemble que non, Banga Diaspora, prends seulement ton vélo, tu le laisses partir. Si je l'amène au commissariat, elle va être plus grave. Parce que absolument, il fallait qu'il me montre la personne là. Bon, vous avez dit, non, laisse le petit là, ça ma chance. Bon, j'ai laissé. C'était, J'ai laissé à cause de vous. J'ai laissé, c'était à cause de vous. Mais en réalité, il ne voulait pas laisser. Il ne voulait pas laisser. Certaines personnes ont dit que non, non, il y a des choses que... Parfois, le gardien peut être là, il peut faire pipi, voilà. Il peut faire pipi. Il se faisait pas assez tard. Il se faisait pas assez tard. Donc, c'est pourquoi il faut, dire, il faut faire beaucoup attention. Parce que parfois, à l'heure qu'on pense que le mal peut nous arriver, ce n'est pas à l'heure là. Voilà, c'est à une heure inattendue. Ouais. Donc, voilà un peu. Donc, mes chers frères et soeurs, vraiment, avec trop de discours en Afrique, ça commence à faire trop de problèmes. Voilà, au lieu de venir critiquer, moi, je te dis... C'est bien de critiquer son prédécesseur. Mais la meilleure façon de critiquer quelqu'un, c'est de faire différemment. Voilà. Parce que quand tu passes trop ton temps à critiquer, ça veut dire que tu, tu, tu perds plus de temps à parler qu'à faire. Tu vois un peu. Voilà. Tu passes plus de temps à parler qu'à faire. C'est mieux. C'est un peu comme là, si nous on, on défendait seulement oh, la cause anglophone, on parle seulement, on parle seulement. Mais tu as déjà aidé un anglophone. Voilà. Il ne sert à rien de dire, Mbaga Diaspora, je partage tes vidéos. Vraiment, je, suis, je mets les cœurs, je mets les likes. Non, je suis content de ce que tu as dit. Si tu ne participes pas dans la cagnotte de Mbaga Diaspora, pour que demain, nous partons faire une surprise à tous ces enfants-là qui sont déplacés dans, du nozo. Et dans d'autres villes du Cameroun, ce que ça ne vaut pas la peine, ce que tu n'as rien fait. Ce que tu n'as rien fait. Donc voilà. C'est pourquoi je continue à dire merci à tous ceux-là, de Pôle de l'Homme, qui ont participé et qui participent à la bonne marche de l'initiative que j'ai mis sur pied. Donc voilà, c'est comme ça qu'on dit qu'on on aide. Il ne sert à rien de parler. Mon pays va mal, mais qu'est-ce que toi tu as fait 
Qu'est-ce que toi, tu peux apporter Oui, chacun peut aider quelqu'un. Mais chacun ne peut pas aider tout le monde. Toi, tu peux aider une personne. Voilà. Et c'est plus mieux. Même Dieu voit ta volonté de vouloir faire, de vouloir que vraiment, tu veux vraiment le changement là. Vous savez, tout vient d'avoir de la volonté. La volonté d'accompagner. La volonté de dépenser, de sacrifier. C'est ça, la volonté. Et quand Dieu même sent que vous avez la volonté, il vous accompagne en fait. Voilà. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Nous devons mettre trop de discours de côté. Et penser qu'à un certain moment de la vie, il faut passer à l'acte. Très important. Non, 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 attendez, ils, attendez, ils, ont, ils ont quoi ah, Mon frère, la banque les appartient, non Ils sont eux en même temps qu'ils sont les banquiers. Voilà. Euh, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes personnes, les mêmes personnes, c'est les mêmes qui sont dans les banques, non Vous connaissez ce qu'il dit le pouvoir Quelqu'un est chef d'État, ses enfants volent, ses collaborateurs volent. Attendez, c'est le banquier qui n'est pas dans le coup. Le banquier dans le coup. C'est les gars qui ont les connexions. C'est quoi pour eux Il suffit qu'un gars a le coupon des anciens billets de 10 milliards chez lui. Attendez, il y a quoi C'est les amis des banquiers. Tu imagines quelqu'un qui a 10 milliards, 1 milliard Tu connais, tu connais les longs bras qu'un milliardaire a Tu connais les longs bras qu'on te dit que le collaborateur du président de la République, le conseiller du fils du président, surtout en Afrique, <rire> hein, surtout en Afrique, ils ont le pouvoir. Ils sont capables que ils ont 10 milliards d'anciens coupons. Voilà. Le moment venu, ils vont à la banque, ils changent ce moment. La banque présente ça. Que voilà le stock qu'on avait. C'est quoi Il y a quoi <rire> Il y a quoi, gars <rire> Je suis passé un jour quelque part. J'ai vu, j'ai vu les, les, les voitures qui, 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 t'as dit les voitures, les voitures qui transportent les fonds. J'ai dit que mais la voiture, c'est bien fait quoi dans une maison privée. <rire> Ah, mais voilà, le pays, c'est compliqué, oui, ça manque. Est-ce que les documents manquent Nous sommes dans un pays où quelqu'un fait sa carte de visite, il dit qu'il est le frère du ministre. <rire> Donc, carte de visite, frère du ministre. Voilà. Frère du président de la République. Ne pas au Cameroun. Ne pas y a un là qui dit que il est le fils aîné du chef d'État. <rire> Profession. Fils aîné du chef d'État. Baolam Gilbert. <rire> Vous croyez qu'il y a quoi Vous croyez qu'il y a quoi Hein, mon frère hein, Chacun a sa profession en Afrique. Les gens se fabriquent des professions. Hein, C'est simple comme bonjour. Donc, il n'y a, a, a rien à signaler, mon frère. Il n'y a rien à signaler. C'est être, Il faut justement être vigilant au Cameroun. C'est les gars qui ont les relations. C'est les, les gars que le pays les appartient. Voilà, en même temps, ils dépouillent le pays. En même temps, les banques les appartiennent. Voilà, ils font comme ils veulent. C'est quoi C'est quoi Ils ont un problème. Tu crois que si... Euh, on te dit que... C'est le jour que l'histoire va tourner au pays, que toi aussi on va te présenter hein, le conseil de Mme Chantabia. On va te dire que son salaire par mois, ça, il touche 2 millions. Le conseil... Maintenant, on vous, on vous, on vous montre rien que les choses légaux. Secrétaire général à la présidence, directeur du cabinet civil, nanani nanana. Le temps que ça tombe, cela on te dit que, comme tu vois là, le travail de celui-ci là, il était l'envoyé spécial de la première dame. <rire> C'est le jour que les choses vont changer au pays que vous allez comprendre que, hé, hey, à part Ngongo, il y avait encore une autre personne. On va même te montrer maintenant, bon, depuis que tu es là, tu as vu le conseil de Flambia. Mais ce qui est sûr qu'il a un conseil, il a même un directeur du cabinet civil. Quelqu'un qui soit avec euh, la GP. Ça ne te dit rien. <rire> tu as vu qu'elle est partie à, à Fumban. Ou bien quand, tu es, quand il est parti voir le Lamido, en Gaoundere. Il marche avec la GP. Le fils du, derrière, le fils du président d'un pays marche avec la garde présidentielle. Même pas euh, peut-être un nier. C'est normal, c'est dans, dans les prérogatives. C'est normal, tu es un chef d'État, peut-être on protège ton enfant, oui, parce, parce qu'on peut l'enlever pour une forme de chantage. On protège tous tes collaborateurs et tous ceux qui sont proches à toi. C'est tout à fait normal. C'est comme la grand-mère de, de Obama. J'étais au Kenya, dans la ville de la Jobie, le nom. Elle était gardée, hein? Elle était gardée. 
Oui, elle était gardée. La grand-mère ou maman, au Kenya. La mère de son père était gardée. Oui. Et c'est tout à fait normal. Tu es quand même un grand président. Parce qu'on peut passer par elle pour te faire céder à un chantage. Pour te faire signer un document. Parce qu'il faut faire attention. Il y a des personnes qui font des choses, ça n'émane pas d'eux. Ils sont en train de subir un chantage. Il faut, il faut, ils sont en train de subir un chantage. Voilà, c'est un peu comme nos femmes. Quand tu commences à être important dans ta vie, il faut faire attention. Il faut vraiment ouvrir les yeux sur ta femme. Beaucoup de personnes chutent à cause de leurs femmes. Voilà, à cause de leurs femmes. Parce qu'un homme parlait dehors, il fait ces choses, on le filme. Il dit que, tiens, il m'en fout, balancer. Balancer. Balancer ça dehors, il y a quoi Que j'ai ta photo, comment tu es en train de faire telle chose Bon, en Afrique, on s'en fout. On voit un homme qui est en train de faire, faire ces choses avec notre femme. On s'en fout. Mais c'est quand c'est la femme qui est en train de subir un chantage, ça fait problème. Ah, J'ai tout... souvent dit, j'avais un ami là, il cherchait la femme de quelqu'un là. En fait, on était dans un supermarché dans un pays. Et puis il y a une femme qui, qui par, par les choses, on se baladait dans le supermarché. Et comme ça, qui me dit, il me dit, tu depuis, il me dit, il a tamponné une galabe, une camionnaise. Tout et tout. Comme ça qu'à la caisse, on se rend compte. Il dit que même, tu vois pas que l'angassi là, c'est le genre de femme sardina du Cameroun là. Voilà ce que tu m'as dit là. Elle me dit que, elle dit que non, man, là. Comme ça, ils sont entrés en contact, tout et tout. Le gars a commencé à venir au Cameroun, ils sont entrés en contact. Après, il me dit que, man, est-ce que l'angala, c'est l'angara tel? Il dit que, c'est l'angara tel, mais méfie-toi alors. Pas le genre de l'angara. C'est le genre de l'angara qui sont sur écoute. Fais attention. Fais attention. Il y a des femmes que quand on te dit là que c'est la femme de tel, ne te dérange même pas. On l'a suivi, papa, parce que c'est on a peur qu'elle parte dehors, euh, donner ses fesses. Non, 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 non. Loin de là. On la contrôle parce que elle parlait quelque part hein, et elle tombe sur, sur quelqu'un qui lui met sur une forme de chantage. Voilà. C'est pour esquiver cela. Parce que si tu as la femme de quelqu'un, tu as, tu as cette personne. Si tu tiens la femme de quelqu'un, tu détiens les secrets. La femme est fragile. Voilà. L'homme peut dire que je, vous me tenez, non, mais je ne vous donne rien. Je ne dis rien. <rire> mais imagine qu'un petit Mbangado du dehors là, a les photos de ta femme nue, quelque part, en train de faire les choses. <rire> hein? En train de faire les choses compliquées là. Hein? Tu vois que c'est compliqué donc, il y a des gens que quand tu courtois les femmes, mon ami, toi, tu mets ta vie en danger. Voilà. Tu mets ta vie en danger. <rire> avant que le gars, là, ne... avant que mon ami là ne fuit, <rire> est-ce qu'il comprenait encore? <rire> Alors, pour, pour finir, on le connaissait même plus que lui-même, il connaissait déjà la femme. <rire> Donc, on a fini par le connaître plus que... Il y a des choses, quand tu commences à t'intéresser, on s'intéresse à toi. Il y a des gens que quand ils commencent à te fréquenter, on, on s'intéresse aussi à toi. C'est comme ça. Donc, méfiez-vous. Quand vous fréquentez certaines personnes ici, d'ailleurs, faites attention. Voilà, faites attention. Ah, le monde est trop compliqué. Et beaucoup d'ignorants perdent leur vie. Parce qu'ils pensent que non, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons. Ça, il y a des choses dans la vie que ce n'est plus une affaire de beauté. Que tu es trop beau, que tu as les beaux yeux. C'est une affaire de ta vie. C'est une affaire de suivi. Voilà, on a peur que tu connaisses trop. Il y a des gens, quand tu courtois déjà, ils vont te dire certaines choses. Et ta place, c'est dans deux mètres sous terre. <rire> Mais oui, c'est comme ça la vie. Vous voyez, on vous dit que telle et telle morte, hein, tous ces collaborateurs, on a fini avec eux. Tu crois c'est quoi On ne cherche même pas à savoir si tu connaissais quelque chose. On finit avec toi. Voilà. On ne cherche pas à savoir. Voilà. Elle aimait, elle aimait fréquenter sa cousine qui était là-bas. Elle aimait fréquenter sa tante. Elle avait une amie là-bas. Elle est morte. On vous, on vous localise, vous tous, on finit avec vous. Voilà. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui a fui. <rire> ah oui, c'est ça la vie. Hein. Il faut beaucoup faire attention. Il faut être white dans tout ce qu'on fait, en fait. Voilà. Et le jour que vous ne me verrez plus, vous allez beaucoup pleurer sur Facebook. Parce que je vous dis ce que beaucoup de personnes m'appellent pour m'insulter. Mara Diaspora, pourquoi tu dis tes choses Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu es toi en train de trahir les secrets Non, parce que j'aime mon peuple. Voilà. Et mon, et mon peuple périt de faute de connaissance. C'est ça le problème. Nous souffrons de faute de connaissance. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Vous périssez 
mon peuple périt de faute de connaissance. Donc voilà. <rire> ok, mes chers frères et sœurs. Donc voilà, il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Ce monde que nous vivons là. Il faut éviter de fréquenter certaines personnes. Donc voilà. Euh, nous avons deux volets. Le volet de... de des militaires, quand ils prennent le pouvoir, ils, ils, se passent pour, ils se prennent pour des saints. Ils commencent à bien parler. Au lieu de, de passer de la parole à l'acte, ils passent le temps à parler tellement. Alors qu'eux-mêmes, ils ont servi pendant 20 ans, pendant 15 ans dans le même régime. Ils ont même profité. Bon, voilà, on reconnaît le maçon au pied du mur. Voilà, on, voyons voir, voyons voir. Voyons voir. Mais c'est bien beau pour changer les choses. Il faut... Être dans la mafia aussi parfois. Voilà. Voilà. Ne, ne jugeons pas. Voilà. Ne jugeons pas. Donc, regardons un peu là où ça va aller. Parce qu'il y a des gens qui sont parmi nous. Qui font ce que nous voulons. Qui font du mal avec nous. Pas parce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils veulent vraiment entrer dans la mafia. C'est un peu comme les services de renseignement. Et c'est un peu comme la police. Voilà. Pour déloger un choc de gang. Est obligé d'adhérer à la mafia. Voilà. Pour, pour détruire la mafia, il faut adhérer à la mafia. Parce qu'il faut faire partie de la maison pour changer les choses. Sinon, tu ne feras jamais partie de la maison. Voilà. Euh, voilà. Certaines personnes vont venir parler maintenant du président Maurice Camto. Non. Le président Maurice Camto a fait partie de la maison, c'est-à-dire euh, ministre, le gouvernement camerounais. Il était ministre par son talent. On lui a fait appel parce qu'il était important. Et il a prouvé qu'il était important. Voilà. Il a prouvé qu'il était important. Il est quitté. C'est le pourquoi il les connaît mieux. Il est venu comme un espion. Donc, dans la vie, il faut parfois faire partie de la maison pour changer les choses. C'est très important. Il faut parfois faire partie de la maison. Parce qu'il y a des choses que si tu ne fais pas partie de la maison, tu, te, tu ne fréquentes pas certaines personnes, tu ne sauras jamais la vérité. Parfois, tu accuses quelqu'un alors qu'il est innocent. C'est très important. Voilà, quand le président Maurice Camto dit que le problème du Cameroun, c'est Paul Bia, c'est que c'est ça. Il laisse les gens faire, voilà, il laisse les gens se servir face à lui et il ne dit rien. Et les prochains remaniements, il laisse les mêmes personnes. Et ce n'est pas bien. Voilà, et ce n'est pas bien. Non, ne me confonds pas. Vous, 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 tu me réduis, tu me réduis à quelqu'un. Euh, qui n'est pas un exemple de la société, mon frère. Tu ne me, je n'ai jamais... Voilà. Je n'ai jamais... Euh, je ne suis pas celui dont tu appelles le nom Guillaume. Non. Je ne peux pas être lui. Je ne m'attaque pas aux femmes. Je ne m'attaque pas aux femmes. Je ne viendrai jamais insulter une femme, insulter les parties intimes d'une femme, mon gars. Tu es trop sage pour me réduire à cette personne. Voilà. Tu vois un peu Malgré toutes les attentes, on m'avait dit que rentre au Cameroun. Je suis rentré. J'ai été persécuté. Je suis persécuté, moi je suis là. Tu ne peux pas parler à quelqu'un qui s'assoit, qui s'assied à l'extérieur, lancer les bombes sur les femmes, détruisait les vies, se lève un matin, dit qu'une femme n'est pas le père de tel. Non. Non, ne dis pas ça. Non, tu ne, me, ne me réduis pas à celui-là. J'ai de la peine à appeler son nom. Je ne le détestais pas. J'admirais son courage. Mais c'est quelqu'un qui détestait les femmes. Il, en, il allait là où il ne faut pas aller dans la vie. Voilà. Il y a des choses quand quelqu'un fait. Voilà. Il y a des choses quand quelqu'un fait, tu te demandes si, mais est-ce que celui-ci a une famille Voilà. Il y a des choses quand quelqu'un fait, tu sens que même chez lui, il n'aime pas ses propres enfants. Il n'aime que lui-même. Il y a des choses quand tu vois quelqu'un dire, même sur Facebook, sache que cette personne-là, même l'amour, il n'a pas à la maison. Voilà, même l'amour, il n'a pas. Voilà. Même l'amour de ses enfants, il n'a pas. C'est quelqu'un qui pense à lui seul. C'est dangereux ce genre de personne-là. Je ne peux jamais être cette personne-là. Je suis, je suis quelqu'un de bien. Au fond de moi, je suis une belle personne. Je n'ai pas besoin que les autres disent que tu es un homme. Je m'apprécie d'avoir moi-même. Apprends à connaître ta valeur avant que les autres ne disent que tu es quelqu'un de valeureux. Bien, tu es quelqu'un de, de bien. Non, apprends d'abord toi-même à te connaître. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir te dire là que vraiment tu es quelqu'un bien, vraiment j'apprécie ce que tu fais. C'est comme sur Facebook. Il y a beaucoup là qui viennent comme des fans, comme les admirateurs. 
Après, les mêmes commencent à te critiquer dans ton Facebook, dans, dans ton WhatsApp, tout et tout. Après, les gens commencent à te détester. Tu dis que, mais attends, ce n'est pas si celui-là qui est venu hier, il m'admirait comme ça, là. Il m'appréciait. Non. Moi, je m'apprécie d'abord. Quand tu commences à m'assenser beaucoup, je commence à, à, à avoir peur de toi. J'ai horreur des personnes qui m'apprécient trop. Parce que j'ai une expérience de la vie. Tous ceux qui te font trop la talakou sont des personnes qui veulent quelque chose de toi. Et le jour qu'ils auront cela, ils vont se débarrasser de toi. Ils ne vont pas hésiter de te faire ça dur, de t'ignorer même. Mais fie toi des personnes qui t'encensent tellement. Regardez bien. Qui sont, qui sont ceux qui abusent les gens de la diaspora Regardez bien. Regardez bien beaucoup de personnes qui se plaignent sur Facebook. J'étais au Cameroun, euh, tellement abusé, euh, tellement abusé. Regardez bien, c'est les personnes qui étaient capables de s'engenouer. C'est les personnes qui étaient capables de se coucher pour que tu montes sur elles. Tu vas voir un gars vient au Cameroun. La première personne qui l'accueille à l'aéroport, oh, c'est son bon petit, c'est son petit frère. Oh, après, comprend seulement le, comprend le montant de ce qu'il a fait. Hein? C'est à ceux que tu faisais confiance. C'est elle qui finit par te faire ça dur sur ton chantier. Hmm? C'est ton cousin que tu faisais confiance. Pendant ce temps, tu jetais tous ceux-là qui pouvaient te dire même la vérité à distance, qui ne te géraient même pas. Oui, ils ont compris que tu ne les gères pas. Eux aussi ne te gèrent pas. Ils prennent des distances avec toi. Tu as, tu as choisi celui-là qui peut se coucher. Regardez bien. Non, c'est mon ami d'enfance. C'est quelqu'un de bien. Vraiment, il te parle des bonnes choses. Ouh! Quand tu arrives, il est là. Il est collé à toi jusqu'à... Non, il veut tout. Il, il te donne tout pour tout prendre. Voilà, il te dompte. Voilà, il te dompte. Moi, je, je ne suis pas avec quelqu'un qui vient à côté de moi, qui veut trop serrer. Non, non. non. D'abord, j'ai horreur de ce genre de vie-là. Je suis, je suis quelqu'un qui, à un certain moment de ma vie, j'aime prendre mes reculs pour bien réfléchir. Quand tu me colles assez là, il me pose la question, qu'est-ce que celui-ci veut Et sur le coup, même dans mes amitiés, je ne colle pas quelqu'un. Ah oui. Même dans mes amitiés, je ne colle pas quelqu'un. On peut être les amis un matin, tu me cherches, tu ne me vois plus. Voilà, je me concentre à ma vie. Je ne suis pas un suiveur. Si tu es leader, moi je suis leader. D'ailleurs, je suis verso. Je suis verso. Un verso n'est pas quelqu'un... Je ne dis pas que je ne peux pas porter le sac, non. Je peux avoir un ami par respect. Peut-être tu as les engagements, peut-être tu as beaucoup de bagages. Je peux t'aider à porter tes bagages. Je peux te rendre service. Mais ne crois pas que je suis quelqu'un que tu vas voir chaque jour devant ta porte. Non, 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 non. Et même toi-même aussi, je ne te veux pas devant ma porte chaque jour. Les vrais amis ne se fréquentent pas chaque jour. Voilà. Les vrais amis ne sont pas ceux-là qui se fréquentent chaque jour. Voilà, c'est un mensonge. Voilà, les vrais amis peuvent mettre... Les vrais amis s'aiment dans le cœur. L'estime, c'est dans le cœur. Voilà, tu vas voir quelqu'un qui ne te fréquente pas. Mais il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Il est aux aguets. L'essentiel n'est pas de dire je t'aime, je t'aime. Il y a des gens qui t'aiment bien. Mais qui n'ont aucune attention pour toi. Voilà. On peut passer par où pour te tuer. Il peut voir ta mort, il ne s'arrête pas. Parce qu'il n'est pas attentionné. C'est pourquoi je préfère quelqu'un qui est attentionné. Que quelqu'un qui m'aime. Je préfère quelqu'un d'attentionné. Voilà. Je préfère quelqu'un qui est attentionné. Parce que l'attention, c'est quelque chose de bien. Quand quelqu'un est attentionné, même quand il y a une mouche, même quand tu maigris, il est au courant. Même quand tu prends le poids, il est au courant. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui te connaît. J'ai toujours dit, une femme qui ne connaît pas l'emploi de temps de son mari et que son mari se peine pour que la famille marche bien malgré les moments qui sont difficiles, elle est méprisable, elle est méprisante. C'est une mauvaise femme. Une femme doit être au courant des faits et gestes de son mari. Même si elle ne parle pas, tu dois être au moins au courant. Et bien, beaucoup de personnes subissent ça. Tu vas voir, tu es en Espagne, il y a tellement de terre. Ta femme n'est pas au courant. Ta femme n'est pas au courant que non, il y a vraiment le thé. Oui. Tu es au Japon, il y a vraiment le thé, ta femme ne t'appelle pas. Non, quand tu l'appelles, ah, j'ai cru que c'était dans. J'ai vu, ce n'était pas dans la ville où tu habites. Mais attendez, mais quelqu'un dans le même pays, ça peut être qu'il allait là-bas pour quelque chose. Hein? Hein? Ça peut être qu'il allait là pour quelque chose. Pendant ce temps, c'est les autres qui t'appellent. Hein? Tu es au Canada, on te dit qu'il y a eu une inondation. Il y a eu un tsunami. Tu n'appelles pas ton mari qui est là-bas. Tu n'appelles pas ton gars. Hein? Il y a les mêmes choses. Quelqu'un t'envoie l'argent. Peut-être que tu n'as pas le temps d'aller prendre. Mais appelle-lui au moins que, comme tu vois là, je n'ai pas pris l'argent parce qu'il peut déchirer le papier. Il y a des gens qui, qui, qui gardent le coupon, le reçu, parce que 
Ils veulent que tu récupères et que tu les reviennes pour leur dire, bon, j'ai récupéré. Pas seulement le merci qu'il attend. Non, il n'attend pas le merci. Il veut juste savoir, est-ce que tu as pris l'argent pour qu'il se débarrasse du reçu, il jette. Terminé. Voilà. Tant que tu ne fais pas ça, là, tu es méprisant. Tu méprises les efforts de quelqu'un. Et ça, et ça n'encourage pas. C'est tout. Donc je ne connais pas mal fréquenter les amis. C'est le pourquoi même mes amis connaissent. Voilà. Si je veux aider un ami, tant tu n'es pas là, j'envoie ma femme. Voilà. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie comme ça là. Voilà. Tu commences à fréquenter la maison d'un ami n'est pas là. Il te garde rancune. Demain matin, un, 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 un voisin affamé vient transformer l'histoire. Gars, comme tu voyais là, le gars là, le type là venait ici porter ta femme, il partait avec. Voilà, comme ça, tu, tu, tu te négliges ton ami, mets quelque chose dans ton verre, par jalousie, pour rien. Beaucoup de personnes sont mortes comme ça, dans ce monde. Il y a des gens qui meurent pour rien. Hein. Dieu est pour tout le monde. Mais Dieu aussi demande que chacun doit se protéger. Dieu donne l'intelligence à chacun. Les oreilles, les yeux, la bouche. Chacun doit l'utiliser. Tant pis pour toi si tu es naïf. <rire> Tant pis pour toi. Donc je ne fréquente pas. Si tu es mon ami, mon frère, pendant que je vais aller chez toi quand tu es là. Si peut-être par mes gars, je me retrouve dans le secteur, qu'est-ce que je fais Je vais avec ma femme. C'est ma femme qui va collaborer trop avec toi. Et c'est même beau à voir. C'est même respectueux. C'est une belle intention. C'est mal intentionné que tu es l'ami de quelqu'un, il n'est pas là, tu, continues, tu fréquentes sa femme chaque temps. Alors que tu as une femme. C'est plus respectueux et plus éloquent de mettre ta femme en contact avec la femme de ton ami. Il y a parfois des exemples à prendre. Il y a le protocole. Vous ne voyez pas que quand les, 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 même les premières dames se rencontrent, elles font des choses entre elles. Les chefs d'État font des choses entre eux. C'est tout à fait normal. Sauf si une femme est chef d'État. Comme Angela Merkel, la chancelière allemande, elle était parmi les hommes. Parce que là, c'est son titre qui demande qu'elle soit là-bas. C'est clair. Si tu as un ami qui ne te présente pas sa femme et que tu lui as présenté ta femme, il faut te séparer de lui. Il est mal intentionné. Soit il, te, il, te, soit, soit il ne te considère pas, soit il a quelque chose à faire. Si quelqu'un connaît ta maison, tu ne connais pas sa maison, il faut te séparer de lui si ça dure. C'est clair, il faut te séparer de lui. Parce que c'est à lui de t'inviter un jour, insister. Que gars, viens, je, je m'avais te montrer la maison. Il y a des choses qu'on ne demande pas. C'est à toi de réagir. Il ne peut pas t'amener chez moi et te montre ma maison. Tu viens chez moi. Tu me dis jamais que gars, viens pas et te montre ma part. C'est quoi ça? Tu es mal intentionné. Tu es mal intentionné. C'est clair. Donc voilà. Il faut partager le live. Partager le live. Si on parlait de la fin de sang, ce que vous êtes là, versez waouh. Hein? Mais comme, un, comme un, on parle des choses qui sont bien, vous gardez ça pour vous. C'est aussi ça la sorcellerie. Connaître quelque chose de bien et garder ça pour soi seul. Ce n'est pas bien. Je sais que le message vous touche. C'est très beau à écouter. Mais apprenez aussi à partager, à taguer vos amis, inviter des personnes. Voilà. Et aussi, c'est la rentrée scolaire qui est demain là. Voilà. Et demain, nous serons sur pied. Voilà. Aux côtés de nos élèves, des prétendants qui doivent retourner à l'école. Voilà. Nous, avons, nous allons accompagner plusieurs enfants, nous allons les remettre des cahiers, nous allons payer la scolarité de certaines personnes, et tout ça c'est grâce à vous. Voilà, il ne suffit pas seulement de participer, tu peux aussi utiliser le lien Paypal de Mbanga Diaspora, où ils demandent de l'aide, tu envoies tes amis qui ont les moyens, tu es en Occident, tu travailles en Europe, tu es femme sage, tu es infirmière, tu es médecin, tu es homme d'affaires, tu es, euh, voilà, euh, tu es éboueur, tu fais dans le, le, le transport. Mais vous êtes dans un forum. Prends le, le lien Paypal. Tu balances ça là-bas. Prends le lien Paypal. Tu balances dans le forum de tes amis occidentaux, américains, voilà, euh, asiatiques, chinois, japonais, que voilà, voilà un monsieur qui fait des bonnes choses. Voilà, voilà, il est intéressant. Voilà, vraiment, veuillez l'aider. Il, 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 il se bat pour la cause des, des réfugiés. Vous savez que dans notre pays, il y a un côté qui... 
qui emploient à la guerre, voilà. Ils veulent la sécession du pays, ils veulent diviser le pays, parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Vous savez qu'on a un président au Cameroun. Il faut dire la vérité. Apprenez à dire la vérité pour que euh, la vérité finisse par nous affranchir. Et quand la vérité t'a franchi, tu trouves la solution au problème. C'est ça. Donc voilà le numéro orange monnaie qui est là. Vas-tu faire un don de 5 000, de 1 000 francs, de 10 000, ça va aider. De 20 000, de 100 000, pourquoi pas. Paye la scolarité d'un enfant. 53 000, c'est quoi Paye la tenue d'un enfant. Hein 5 000, c'est quoi Tu bois combien Et tu veux la bénédiction dans ta vie comment tu crois que c'est parce que tu travailles trop que tu vas réussir Non. 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 Dieu récompense nos efforts, oui. Mais, il récompense aussi la pureté de notre corps, de notre cœur. Et la pureté de notre cœur, c'est en fonction de ce que nous faisons aux autres. C'est la même tendue que nous tendons à, au nombre de personnes. Plus tu aides les personnes, plus la gloire vient en toi. Dieu t'ouvre ses voies. Même les chemins les plus impraticables deviennent praticables pour toi. Et tu crois que tu es un sorcier Non. Voilà ce qui me nerve sur certaines personnes. Quand Dieu te fait grâce, au lieu de lui dire merci, tu ne peux pas dire merci au marabout. Tu peux encenser le marabout. Que c'est grâce à tel. C'est grâce à, 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 à tel qui m'a amené chez le marabout là. Voilà le marabout qui avait... Non. Tout cela grâce à Dieu. Donc il faut participer. On a le numéro Orange Money qui est le 696-94-32-42. On a le numéro MTN Money qui est le 683-40-97-55. Voilà, tu, tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran dans mon numéro plus 237-683-40-97-55. Et je commence, je commence par remercier tous ceux-là de près de loin. Voilà. Vous êtes tellement nombreux. Et je vous dis merci. Voilà. Et quoi que cette, cette année, c'est la plus belle des rentrées. Voilà, on a commencé, on n'était pas assez nombreux à participer, à contribuer. Mais je pense que cette année-ci, là, on a eu plus de personnes à contribuer. Voilà, on a un frère Christian qui a fait fort. Et je, vous, je lui dis grand merci. Et tous ceux qui sont dans l'anonymat. Donc voilà, avant de passer à la deuxième phase, au prochain volet de, de, de notre vidéo, nous allons... Euh, Profitez pour lire, pour lire quelques noms, voilà. Nous avons M. Epo, on va lui dire merci. Voilà. Le nom de OM, c'est M. Wamen Kwachou Raoul Benin. M. Wamen Kwachou Raoul Benin. On a le M. Epo qui a fait un dépôt, voilà. On a le frère Patrick qui a dit qu'il reste dans l'anonymat. Donc, je n'appelle pas son nom, Patrick, voilà. On a le frère... Nditia, voilà, des états unis qui a fait un dépôt, voilà. On a le frère du Gérado, le terrible du Gérado, qui a fait un dépôt. On a Sylvia, qui est connectée parmi nous, qui a fait un dépôt, Sylvia Vallon. On a le frère Charnel, de France, qui a fait un dépôt. On a le frère Roger, du Canada, qui a fait un dépôt. On a le frère Serge Chamou qui a fait un dépôt depuis les états unis On a le, la soeur Hortense Koundem qui a fait un dépôt. On a le frère Essama Joséphine qui a fait un dépôt. On a euh, le frère Gibson, le vendeur de voitures. Si tu veux une voiture, tu es du côté de l'Allemagne. Quelle que soit la voiture que tu as besoin et tu veux une voiture allemande, n'hésite pas à me contacter. Que je te donne le numéro de Gibson. Gibson, voilà. Gibson, c'est un homme d'affaires, un jeune garçon qui se bat. Voilà, il a mis sur pied un, un, un champ de palmiers à huile du côté de Bafan, de Mbandia. Voilà, c'est un homme très généreux aussi. Gibson, voilà, qui a fait un dépôt. Voilà, il vend aussi les voitures. Si tu as besoin, tu me contactes. Voilà, quelle que soit la marque, il t'apporte ça au Cameroun. Tu fais une avance. Voilà, il y a le frère Alain Kamga qui a fait un dépôt. Il y a la soeur Awayalo qui a fait un dépôt. Il y a la soeur Vicky Dean qui a fait un dépôt. Il y a Longchi Abidias qui a fait un dépôt. Il y a le frère, la menace qui a fait un dépôt. On a la soeur Alette Patricia qui a fait un dépôt. Voilà. Euh, on a le frère Charles Atonsa qui a fait un dépôt. Voilà. 
on a la sœur Annette qui a fait un dépôt, on a, fait, on a la sœur Mariam qui a fait un dépôt, Mariam Fotso, on a la sœur Magni Nelly, voilà, la Magni, la mère des jumelles, qui a fait un dépôt, on a Madame Jha, tout connecté, femme au grand cœur, on a le frère Ismaël, on a la sœur Sylvie Charlotte, on a le frère Sampa qui a fait un dépôt, on a le frère Fabrice des Usa qui a fait un dépôt, Simplice qui a fait un dépôt, on a le frère Joël Rostand de Benningdan qui a fait un dépôt, Chancel de Dubaï qui a fait un dépôt, Arnold de l'Italie qui a fait un dépôt, Monsieur Nana Bertin, voilà, pour tous ceux-là qui veulent faire une pièce de voiture, si tu veux fabriquer une pièce de voiture, vous me contactez, je vous mets en contact avec M. Nana Bestin. C'est un Camerounais qui réside du côté de l'Italie. Il a ramené les appareils pour fabriquer tout genre de pièces de voiture. Surtout les camions. Voilà. M. Nana Bertin. Voilà. Euh, on a Steve le Canadien qui a fait un dépôt. On a Arnold de l'Italie qui a fait un dépôt. On a Daniel Comet de l'Espagne qui a fait un dépôt. On a Victor Brown qui a fait un dépôt. On a Choua Moualin qui a fait un dépôt. Donc voilà, vous êtes tellement nombreux. On a la sœur Liliane Massongui qui a fait un dépôt. Donc voilà. On a le frère Yannick Ndobe qui a fait un dépôt. Yannick Ndobe, voilà, des états unis Donc voilà, et je vous demande à tous ceux-là qui n'ont pas encore fait et qui ont la volonté de faire, de me contacter à mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro... MTN Money aussi, et en même temps mon numéro WhatsApp. Je viens de voir un dépôt là. Voilà. Je crois que peut-être c'est Sandine, la fleur, qui a fait un dépôt. Donc voilà. Et mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Voilà. J'ai le lien Paypal qui est là aussi. Vous serez la bienvenue. Vous êtes tellement nombreux. Voilà. Et, et pour ceux-là, vous savez, je ne suis pas content, mais je respecte votre choix, votre volonté. Il y a certains qui ont fait le dépôt et qui refusent. Euh, d'être affiché, il demande que c'est Dieu qui sera reconnaissant. Oui, je leur donne aussi raison. Quels que soient les bons gestes et les mauvais gestes que tu fais à autrui, sache que le bien ou le mal va te localiser. Voilà, comme dit un adage, euh, le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle, comme la punition est individuelle, comme la bénédiction est aussi individuelle. À chacun de frais, son bonheur et créer son bonheur. Voilà pourquoi vous êtes dans les familles. Malgré la pauvreté de tes parents, tu as réussi. Ça veut dire que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi ce que tes parents ont fait à quelqu'un dans la vie. Si tu fais du mal aux autres, voilà, tu vas récolter le mal. Et c'est fait ainsi. Si un inconnu un jour aide ton enfant, c'est parce que toi aussi tu as aidé un inconnu. Voilà pourquoi il y a des personnes qui limitent les œuvres dans leur famille. Et voilà le pourquoi le jour qu'ils ont les problèmes, ils sont surpris que les familles les ont abandonnés. Parfois ta famille t'abandonne pas parce que ils ne veulent pas t'aider, c'est parce qu'ils n'ont pas. C'est parce qu'ils n'ont pas. Parfois ils ont la volonté mais ils n'ont pas. Et il y a ceux aussi qui ne t'aident pas. Parce qu'ils t'avaient pris dans un guet-apens. Ils étaient là pour t'exploiter. Mais au fond ils ne t'aimaient pas. D'autres enviaient ta vie. D'autres voulaient que tout ce que tu donnes à ta femme là, c'est à eux que tu donnes ça. D'autres voulaient que tout ce que tu donnes à tes enfants, là, c'est à eux qui donnent ça. Ils ont eu de la rancœur pour toi. Ils oublient même le bien que tu as fait pour eux. Mais ceux qui sont sages, ceux qui ont la grâce de Dieu comprennent que non. Ne limite pas le bien que tu fais, rien que dans ta famille. Vas-y ailleurs. Fais du bien aussi aux inconnus dans la vie. Voilà. Voilà pourquoi parfois dans la vie, pendant que tout le monde t'abandonne, tu veux voir un inconnu tant sa main. Tu es surpris. C'est parce qu'un jour tu as aidé aussi un inconnu. Je vous ai parlé de l'histoire que j'ai été interpellé sur l'axe lourd quand je voyageais le voile à Yaoundé. Pendant qu'on m'interpelle, celui qui m'a interpellé est dévancé par un autre gendarme. Je vous ai parlé de ça. Le gendarme était qui C'est quelqu'un que j'ai aidé quand je suis parti à la prison pour faire les dons. Il m'a donné les papiers. Je n'ai pas dit que parce qu'il s'appelle Oona. Parce qu'il n'est pas de mon village. Son problème n'était que 35 500. 35 500. Et maintenant, 
Il voulait faire le concours. J'ai dit, petit, fais ces choses sur moi. J'ai payé les 35 500, il est sorti. Son amende. Sinon, il devait encore puger 6 mois de prison. J'ai contacté toujours une soeur. C'est ça, on dit, un leader. Un leader, c'est aussi avoir la capacité d'utiliser ton aura, ta position, pour faire aider les autres. On n'est pas leader pour manger seul. On est un leader aussi. C'est quoi J'en veux à certaines personnes. Tu peux utiliser ta position pour faire aider les autres. Tu n'es pas obligé de sortir l'argent dans, dans ta poche. Quand il a dit qu'il veut faire le concours de la gendarmerie, j'ai dit, petit, fais ces choses sur moi, petit. Déjà, tu es sorti en prison. Je t'ai donné la chambre chez moi de dormir là-bas, dans la ville où tu te trouves. Chez moi. Maintenant, pour le moment, ces choses sur moi. J'ai appelé une soeur, Vicky. C'est Vicky. Une soeur Bassa. Une autre Vicky. Parce que beaucoup, il y a beaucoup de Vicky là. Une autre Vicky, une soeur Bassa. C'est la soeur Bassa là qui a pris le téléphone. Je suis parmi lesquels, non J'ai appelé une Bassa pour aider un, un Oona. Aujourd'hui, il, il est gendarme. C'est mon petit. Et il est reconnaissant. Je l'ai revu quand, euh, sur l'Arcelou, quand je voyageais. Parce qu'il m'a remarqué. Il vient me dire, le grand Banga Diaspora. Que, mais, qui me connaît ici, là Qui me connaît Je croyais peut-être que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Non. C'est quelqu'un que on, on a fait des choses ensemble. Il était proche de moi. Mais j'ai oublié, j'ai perdu la tête. Parce, qu était, parce que je ne connaissais plus qu'il était de Nijanda. Mais il était resté en communication avec Vicky. Et Vicky, c'est quelqu'un qui était sur mon, autre, mon téléphone, que voilà, l'écran s'est cassé. Voilà, et puis voilà, quand j'ai refait l'écran, voilà, on m'a demandé le code de la puce. Je n'avais plus la même puce. Comme ça, j'ai perdu le contact. Jusqu'à récemment, Vicky me contacte. La Vicky. Donc voilà. Donc faites attention quand vous faites du bien dans la vie. Un bienfait n'est jamais perdu. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Le deuxième volet, c'est que tout le monde a le pouvoir de maudire. Mais sauf en cas qu'il a raison. Voilà. Ton père peut te maudire s'il a raison. Ta mère peut te maudire s'il a raison. Ton manteau peut te maudire. Même toi, même tu peux maudire quelqu'un si tu as raison. Tout le monde a le pouvoir de maudire une personne. Mais il faut avoir raison. Il faut avoir raison. Mais sache une seule chose. Quand tu aides une personne, sache que cette personne peut être plus que toi un jour. Ne deviens pas un sorcier. Ne deviens pas un jaloux. Ne cherche plus à le rabaisser. Parce que sinon, il va se défendre. Il va faire ce qu'on appelle la légitime défense. Et Dieu sera avec lui. Et Dieu sera contre toi. Tu ne peux pas avoir profité d'une personne. Et demain, chercher à le combattre. Et tu ne peux pas avoir aidé quelqu'un. Et chercher à le combattre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons tous comprendre ça. Et c'est très dangereux avec certaines personnes. Tu aides quelqu'un, et demain tu, tu lui souhaites tous les malheurs du monde. Non, ce n'est pas bien. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est-à-dire un enfant, quelqu'un qu'on a aidé dans la vie, quelqu'un qui s'est inspiré de nous, c'est un homme qui devient plus fort même que nous. Et, et toi, qu'est-ce que tu dois, tu, dois, tu dois te ressentir Que tu es quelqu'un de bien. Ça veut dire que tu as un bon fond. Ça veut dire que tu as une grâce. Ça veut dire que tu as la grâce. Ça veut dire que Dieu t'a utilisé pour aider quelqu'un. Je suis même surpris. Ceux qui font ça souvent, c'est des personnes même qui vont à l'église. Qui croient au, à leur Seigneur. Là, parce que vous avez vos seigneurs. Là, parce que moi, je crois en Dieu. Hein, je crois en mes ancêtres. Cette pratique n'est pas, pas, pas biblique. C'est ancestral. C'est ancestral. Quand tu éduques un enfant, quand tu envoies un enfant à l'école, c'est pour qu'il soit quoi C'est pour qu'il vienne te dépasser même. Pourquoi subitement, là, il grandit, tu envoies ton petit frère à l'école, il grandit tout et tout, malgré tous les efforts qu'il fait, tout, mais qu'est-ce que tu veux Tu veux quoi Ou bien tu voulais l'aider, mais pourvu qu'il ne te dépasse pas. Mais non. Quand tu aides quelqu'un, sache qu'il va te dépasser. À 95%. Quand tu aides quelqu'un, sache qu'il va te dépasser un jour. Ne te dérange pas. Parce que tu as une source d'inspiration pour lui. C'est clair. Tu as une source d'inspiration pour lui. Et voilà là où vient le déclin des dictateurs. 
Les dictateurs gardent les mêmes gardes du corps. Gardent la, les mêmes personnes, les mêmes militaires. Attendez, les militaires s'inspirent des dictateurs. Et quand ils les renversent, les dictateurs pleurent. Tu pleures quoi Il fallait mettre bien les règles sur pied. Donner la chance à tout le monde de devenir président. Tu ne donnes pas la chance à tout le monde de devenir président. Tu veux rester là toi seul. Mais tu, tu ignores que tu es là-bas parce que les gens te gardent. Les mêmes gens vont t'inverser. Ils vont te déposer. Ils vont prendre la place parce que tu leur montres que non. Être président, c'est les avantages. C'est le goût de la vie. C'est les honneurs. Au lieu de leur montrer que non, on est là pour servir le peuple. On est là au service des enfants de la République. Tu es président. C'est normal que tu fasses des que sous ta gouvernance, on trouve des, des, des ingénieurs, des champions du monde, des enfants du pays qui se retrouvent dans la Na qui se retrouvent à la NASA, qui vont dans la Lune. C'est ça. C'est les règles qu'il faut mettre sur pied. Donner les avantages, les opportunités aux enfants. Mais tu es là. Les seules opportunités, tout t'appartient et ta famille. Maintenant, tu donnes les miettes à tes collaborateurs. Et tu es surpris que demain, ces personnes viennent t'invincer. Donc voilà pourquoi quand tu aides une personne, sache que il peut te dépasser un jour. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, même mes petits frères de Mbanga, mes frères de Mbanga n'ont jamais compris ma politique. Je sais qu'un jour, j'ai toujours compris dans la vie qu'il y a les petits frères qui vont. Beaucoup sont surpris que beaucoup viennent et m'appellent. Que vraiment, un grand frère, comment tu es Je suis relax. Si tu es même le plus petit, tu m'appelles, je viens. Mais ne te gare pas. Ne me manque pas le respect parce que je vends les cannes en sucre. Je vais te dire que petit frère, tu n'es rien. Tu vas voir mon vrai visage. Voilà. Être respectueux, ne veut pas dire qu'on est bête. Que tu peux me chosifier. N'oublie pas que j'ai été une inspiration pour toi. Et pour cela, tu me dois du respect. Je te dois du respect parce que tu as aussi réussi. Parce qu'on peut chercher à aider quelqu'un. Mais cette personne ne réussit jamais. Hein. Mais oui. Mais oui. Ce quoi j'ai toujours dit. Il faut toujours respecter les efforts des autres. Sinon, pourquoi tu as, pourquoi tu as voulu que ton petit frère réussit n'a pas réussi Vous croyez que Samuel Eto, là, son rêve n'était pas d'avoir son petit frère David Eto qui est un grand footballeur Vous croyez qu'il n'a rien fait Il a fait beaucoup de choses pour que David Eto devienne un grand footballeur. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'a pas les qualités que Samuel Eto a. Il peut faire devenir un atalakoutiste que Watana, 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 Watana. Mais oui, le souhait de, David, de, de Samuel Eto, c'est que Étienne Eto devient un grand footballeur. Mais voyons voir. Est-ce qu'il a la grâce de Dieu sur lui? Est-ce qu'il a la grâce de Dieu sur lui? La position de tes parents ne définit pas ton avenir. Purifie ton cœur. Tes parents peuvent se battre, mais tu dois avoir la volonté aussi. Tu dois avoir la volonté. On peut tout te donner. Mais l'intention et la volonté de réussir dépendent de toi. Dépend de toi. C'est clair. Donc, quand tu aides quelqu'un, mon frère, tu fais que quelqu'un habite chez toi. Demain, tu es surpris qu'il devient un grand. Mais mon frère, tu es, tu es surpris pourquoi Mais ça doit être ta fierté. Alors que tu as une bonne main. Alors que tu as un, un cœur qui est pur. Si les gens passent par toi pour réussir, attendez, mais attendez, mais c'est ancestral. Alors que tu es quelqu'un de bien, tu as un bon fond. Tu es fréquentable. Tu es un messie même. Tu dois être fier de toi. Ne commence pas la jalousie, parce que sinon ça va bloquer tes enfants. Ça va bloquer tes enfants. Parce que si tu commences à, à te retourner contre les personnes qui sont passées par toi pour réussir, alors qu'ils ne t'ont rien fait, tu veux les voir à terre, Dieu ne doit pas te récompenser. Parce que Dieu utilise qui il veut pour aider quelqu'un, pour atteindre, pour atteindre où il va. Il y a les gens qui vont tout passer par toi. C'est vieux comme le monde. Il y a des personnes comme ça là qui vont passer par toi. Ils ne te diront jamais merci. Dis seulement que merci papa. Attendez, si je... il y a les noms des gens que si moi je cite, que moi j'ai aidé, qui sont même dans la diaspora là, que je dis que celui-ci, on a dormi ensemble. C'est moi qui l'ai accueilli en Libye quand il est venu. C'est moi qui l'ai accueilli dans tel pays. Si je vous dis que moi, alors, moi aussi on m'a accueilli. Hein? Moi aussi on m'a accueilli. Je fais l'effort de garder les bonnes relations. Même comme certains par la suite. Se sont retournés contre moi. J'ai dit, mon frère, je ne laisse pas calme. Hein. Je me défends. Je prends mes distances. Mais oui, 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 je prends mes distances. Ça, parce que tu m'as rendu service que je deviens ton esclave. Non. Parce que chacun un jour a été aidé par quelqu'un. Moi aussi, j'ai aidé les gens. Moi aussi, j'ai aidé les gens. Je n'ai je aucun droit de vie ou de mort sur eux. 
Mais je remercie le Seigneur parce que je suis sûr que si les gens passent par moi pour aider, pour réussir, ça veut dire que combien de fois l'enfant qui sort de mon but, l'enfant qui sort de mon but, c'est quoi chaque dernier à mes enfants, si vous échouez, c'est que votre père n'a rien fait à personne. C'est tout. Voilà la grâce que j'attends de Dieu. Acclame ceux qui sont passés par toi pour réussir. Ouais. Arrête de croire que non, c'est sans moi. Non, 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 sans toi comment Ce n'est pas tout le monde qu'on est qui réussit. C'est une grâce. Dieu passe par toi pour faire les grandes personnes. Dis merci. Remercie Dieu. S'il se retourne contre toi, tant mieux pour lui, ça le regarde. Tu vas se calme. Ne mène aucun combat avec lui. Il va se buter seul. Il va se buter seul. Laisse qu'il soit arrogant, qu'il soit hautain avec toi. Laisse qu'il t'ignore okay, qu'il passe. Mais qu'il fasse attention. Dieu va répondre à chacun le moment venu. C'est tout. C'est juste une question de temps. Toi, reste calme. Ne cherche à rien faire. S'il veut ta tête, tu te défends. Parce qu'on connaît. Parfois, dans ta vie, tu fournis les efforts pour aider une personne. Pour le soulever en haut. Mais demain, il utilise sa position pour te broyer. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Prie son bon Dieu. Qu'il encore très tôt, qu'il prenne conscience. Qu'il n'oublie pas où il sort. Que c'est Dieu qui t'avait mis sur sa route. Il faut toujours dire que c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice aussi. Dieu n'aime pas qu'on prenne sa place. Partout, c'est la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on tend la main qui finit par réussir. Non, ce n'est pas à tout le monde. Sois figé, sois concentré, garde ton cœur pur et tu vas voir le résultat sur tes enfants. J'ai connu un chauffeur d'école de, 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 mes, de, de mes enfants. J'ai connu l'un des chauffeurs de, 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 de l'école de mes enfants. Une école où mes enfants fréquentaient. Il venait ici chaque temps. Parfois, ce monsieur me disait vraiment, monsieur, parce qu'il portait presque mes, mes trois enfants. Et puis, méfions-nous, ceux qui fréquentent nos enfants. C'est des personnes très importantes dans notre vie. Il y a des gens qu'il faut respecter dans la vie. Le chauffeur de tes enfants, ton chauffeur toi-même, peut-être ta bonne à la maison, tout et tout. C'est des gens qu'il ne faut pas les frustrer. Il faut être vraiment attentionné vis-à-vis -vis de leurs petits problèmes. Il faut être à l'écoute, même à distance, faire semblant, mais il faut écouter. Parce que c'est des gens qui n'ont pas été en difficulté. Du simple fait qu'ils sont en difficulté, quelque chose peut arriver de mal. Ils peuvent faire quelque chose de mauvais, qui eux-mêmes, ça, ça va les toucher, ça va toucher aussi tes enfants, tes proches. Faut, faut, faut. Donc, c'est quand même que tu es attentionné à ces problèmes. Il y a des jours, il vient là, il est au téléphone, il crie. C'est même, c'est même quoi C'est quoi Ouais. Il voit que sa vie ne donnait pas. Comme ça, il a décidé. Malgré que je payais le cas des enfants tous les mois, j'avais l'habitude toujours de le, de le faroter parfois. J'avais voté un budget que je dépanne. Un jour, quand le monsieur est venu vers moi, il me dit qu'il veut un prêt d'argent, tout et tout. Il dit, c'est pour faire quoi, non Il dit, non, il veut faire le dossier, tout et tout. Et, et là, il a donné, non Il a remboursé un peu, un peu. C'était comme ça le dossier de sa fille pour qu'elle parte au Canada. La fille est partie au Canada, tout et tout. Elle a eu la bourse, hein? Elle a eu la bourse de l'école. Là où... Là où les enfants fréquentaient. Elle a, elle a eu le bac du côté collège. Elle a eu la bourse et puis c'est comme ça qu'elle est partie au Canada. J'ai été surpris. Voilà. Qu'un matin, il m'invite, il me dit que, peut-être euh, deux ans après, il me dit que, patron, boss, vraiment, tu es quelqu'un que j'ai rencontré, mais tu m'as fait beaucoup de choses dans la vie. Il dit que j'ai fait quoi Il dit que non, c'est rien. <rire> en retour, voilà. Donc, regardez un peu, Dieu n'abandonne personne. La fille là s'est mariée. T'as dit une fille qui part au Canada, en deux ans elle se marie. T'as dit le mariage de la fille d'un chauffeur. <rire> euh, bon. Et que le mariage de la fille d'un chauffeur. Attendez. Au départ, j'ai cru que c'était le genre de gars que ben, il veut frimer. Ah, on a après compris, quand j'ai accosté le gars, un ingénieur. Un ingénieur, c'est un garçon qui touche bien. Amouna Bobo. Regardez comment le, on vous dit que le tour de chacun va arriver. Soit seulement bien. Soit seulement bien. Quelles que soient les difficultés que tu veux. Non, il faut demander. Il ne sert à rien de visser, de voler. De, non, non, il faut demander. Il pourrait faire autre chose. Il pourrait faire le mal. Donc Dieu récompense chacun. Le monsieur m'a dit que, mon père, comme tu vois là, quand je travaille, moi je travaille. Je vois le chauffeur conduire le car. Les bus là, je ne pouvais pas imaginer. Il m'a dit, mon frère, moi j'ai fait l'Europe. J'ai fait venir mes soeurs, mes frères en Europe, mes neveux 
Aujourd'hui, je suis abandonné. Le gars m'a amené chez lui après le mariage. J'ai vu la vie de l'homme. C'était un vieux Benguis. Je vous dis d'un homme qui a plus de 60 ans. C'était un, un vieux Benguis. Il dit, ah, madame, Liliane, le monsieur là travaille même où là Le gars là, le monsieur là, on te dit que quelqu'un qui travaille dans les années 1970, il touchait déjà 600 000. Il est devenu chauffeur. Attends, 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 il travaille en société, je suis en direct, il travaille en société. Le malade du chauffeur là, non, de, la, de sa fille là. Voilà. Et voilà, voilà un monsieur qui touchait 600 000. Dans les, années, dans les années 1970, il touchait déjà 600 000 francs CFA. Vous voyez, il a fait du bien dans sa vie. Regardez comment Dieu récompense son enfant. Tout est gratuit dans sa vie. Sa fille, il n'a plus l'argent pour envoyer ses enfants en, son enfant en Europe. Mais l'école où il est chauffeur, l'enfant à la bourse, elle sort première. L'enfant part. Il parlait, je croyais que ah, c'est le genre de chauffeur qui veut me faire le raquettage, il veut me faire le chantage. Non, moi j'ai donné seulement. Donc voilà. Et sa fille m'a gardé un costume, une chaussure, tout et tout. Son beau-fils m'a donné le, le vin, tout. C'est comme ça la vie. Quand tu fais du bien, il ne sert à rien de pleurnicher. Je vous dis qu'aujourd'hui là, ceux qui ne saluaient pas, la famille s'est réconciliée. <rire> Donc parfois on te fuit parce que tu as chuté. Mais ceux qui te fuient parfois sont ceux-là que tu as donné toute l'énergie pour eux. Ils te fuient. Reste calme. Ne cherche pas à te venger. Tu vas retarder le destin de tes enfants toi-même. Ne cherche pas à te venger. Tu vas toi-même te retarder. Oublie. Vis avec et avance. Regardez un chauffeur. Regardez un chauffeur. Regardez ce que... Si je vous montre la maison du gars là. C'est un mouna d'abord bobo. C'est un mouna d'abord bobo. Le, la, là où le gars s'est marié avec sa fille. Attends, imaginez que ton chauffeur vient t'appeler. Comme dans les films des de, 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 de Brésiliens là. Un chauffeur dit que sa fille va se marier à Denver. Toi, bon, toi, bon naturellement, tu dis que ah, tu vas aussi voir. Tu sais que bon, le tété a son rythme. Hein. Tu sais quand tu es un peu tété, tu as ton rythme de voir les choses. Tu, bon, tu es surpris que mais, le père s'il veut me faire comme ça là. Ah, pa, bon, j'ai même ma fille là, elle est venue, ma fille qui t'avait parlé là, non Elle est venue du Canada avec son mari, ils sont venus se marier. Bon, 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 bon tu vois ça naturellement, tu dis, tu dis à ta femme que, mais chérie, le type c'est encore, il est tout là, bon. C'est après le mariage qui te dit que, hé, hey, j'ai fait 15 ans en Europe, patron, j'étais chauffeur. J'étais, j'étais, j'étais. Non, il a fait 15 ans en Europe, il n'était pas chauffeur. Donc c'est là où j'ai appris qu'il connaît un conduit, la Mercedes, il conduit des voitures automatiques depuis longtemps. Il travaille au Cameroun, il touchait dans les 600 000. Et sur le travail qu'il a amené en Europe. Sa fille s'est mariée ici à Denver. Chez la grande soeur de son mari. La maison seulement, c'est sur 3500 mètres carrés. Donc vous regardez la vie. C'est une famille des loups. C'est une famille des loups, regardez. Donc vous, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ta situation est en train de capoter que tu sous-estimes ton avenir. Non, sois focalisé. Being quiet. Being quiet. Sois focalisé. Being quiet. Ça va passer ta vie à capoter aujourd'hui. Tu es dans les difficultés. Non. En voulant te venger, tu perds beaucoup de choses. La chance saute sur toi. Ce que Dieu avait réservé pour toi là, il envoie ailleurs. Il dit que mais comment il ça là Il pleure quoi Eh, hey, faites attention. Le monsieur, son beau-fils a dit, tu laisses le travail. Tu laisses le travail. Il y a un hôtel ici quelque part. Vers, en allant vers le parcours Vita. C'est l'hôtel de son beau-fils là. Hey, C'est un petit gars. Hein? C'est un petit gars. Oh. Mouna Baba aussi d'abord. Imaginez, il a acheté une maison, ce qu'il a cassé, il a fait deux niveaux là, il a construit l'hôtel. C'est le père là qui est réceptionniste. C'est lui qui s'occupe. Son salaire, c'est 300 000 par mois. Il a donné une voiture à son beau-fils. Vous avez vu la vie. Un homme inoffensif. Un homme inoffensif. Que il est resté égal à lui-même. Dans que tu peux au mariage, tu vois quelqu'un. Mais attendez, mais tu vois même que le, type, le gars, là, son, sa, sa fille a épousé une famille de milliardaires. Aujourd'hui, elle aussi, elle travaille. Ils ont trois enfants. Vous voyez la vie faut faire attention. Sauf so, quoi moi, rien ne peut m'ébranler. Quels que soient les problèmes que j'ai, je me reste debout. Mon frère, 
Il y a des choses que si je n'ai pas, je n'ai pas pu avoir dans ma vie, mes enfants vont m'offrir. Même mon beau-fils va m'offrir ce que je n'ai pas pu avoir dans ma vie. Même ma, même ma belle-fille peut m'offrir ce que je n'ai pas pu avoir dans ma vie. Même mon fils peut m'offrir ce que je n'ai pas pu avoir dans ma vie. Même ma fille peut m'offrir. Donc je ne coupe pas. Je ne coupe pas. Je me concentre. Rien ne me détourne. Non, non, non. Quand j'ai un problème, je m'envoie. Quand, quand je suis en face d'un problème, je suis avec le problème. Après, j'oublie. Je vis ma vie. Je ne dors pas, je réfléchis que... Wow, là-bas. Non, non, la vie, on avance. Celui qui veut, se, qui veut se venger perd le temps. Le rancunier transforme notre cœur. On devient sorcier. Ça bloque notre avancement. Être rancunier, vouloir absolument se venger, c'est refuser d'avancer. Voilà un homme. Il te passe ce qu'il a fait. Si je ne partais pas chez lui, voir le jardin de maison qu'il a, à Bédi, je ne pouvais jamais imaginer qu'un chauffeur, un chauffeur, de bus au Cameroun. Tu peux imaginer un chauffeur de bus, regardez. Pendant au moins trois ans, ça après trois ans que je l'ai connu. Parce que quand je venais, bon, je suis en train de partir, je, suis tout, je voyageais tout constamment. J'ai fini par le découvrir. J'ai fini par le découvrir. Écoutons tout le monde dans la vie, faisons attention. C'est quand tu pars à Bédi que tu vois sa maison, tu te dis, hé, hey, hey, dans le type-là, il a une grande maison comme ça. Là. Il a une maison, hein. Donc, il a, il, a, il a fait ses enfants dans l'opulence. C'est un homme qui vivait bien, il avait un bon salaire. Il travaillait dans une société, cela. Maintenant, voilà, c'est la même société des, des blancs là qui l'ont emmené en Europe. C'est ça, non, Liliane Voilà. Donc, c'est la même société où il travaille ici, il touchait 600 000 là. C'est la même société qui l'a emmené en Europe. Il avait conçu une belle maison, ses enfants vivaient bien. Il a investi sur ses frères, sur ses soeurs, sur la famille. Mais après ça, voilà, voilà, il est rentré par rapport à la tradition. Voilà, il est rentré au Cameroun à cause de la tradition. Non, ne dis jamais que tu perds ton temps à cause des bonnes choses. Les bonnes choses peuvent te faire fléchir, mais ça va finir par te récompenser un jour. Les bonnes choses que tu fais peuvent te retarder. Mais tu seras récompensé un jour. Tu peux avoir beaucoup de milliards. Mais ça va te créer le désordre dans ta vie. Ça va te produire le mal un jour. Mais tu peux tout abandonner les milliards. La gloire des hommes. Pour te concentrer sur des bonnes causes. Sur des bonnes choses. Ça va te perdre le temps. On va se moquer de toi. Mais tu seras élevé. Il faut faire attention. Donc, je ne regrette pas mes trois ans au Cameroun. Donc, voilà. Si ce, achetez les produits, achetez les produits, achetez les produits, achetez les produits. Mes inspirations veulent me faire pleurer. Je n'ai pas envie de pleurer. Je suis trop inspiré. Je suis trop inspiré. Wow! Trop d'inspiration, Banga Diaspora. Après, on va venir me comparer avec certaines personnes sur Facebook. Trop, de, trop inspiré. Il faut avoir vécu pour être inspiré comme ça. Là. Non, non, non. Même l'école ne peut pas te donner un genre d'inspiration. Je ne dis jamais. Même si tu as le doctorat, tu n'as pas mon inspiration. Est-ce que je mens Est-ce que je mens Je ne mens pas. David Ebouto, à l'époque, avant de devenir un sardina, me disait que moto. Non, 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 ton inspiration est trop fort. Ton inspiration est trop fort. Ma femme te suit chaque jour. Ah oui, oui, mon inspiration est trop fort. <rire> voilà les produits, voilà les produits pour maigrir. Si tu veux perdre le poids, voilà le produit. Voilà, Lily Slim, elle te fait perdre de 0 à 15 kilos. 0 à 15 kilos. C'est un, un bulle graisse, ça te brûle les graisses, ça réduit la pence. Ok Et tu ne manges plus assez, ça coupe la faim. On a le stock au Cameroun seulement. Pour le moment, il n'y a, a pas encore en France. Donc peut-être d'ici la fin du mois, bien en deux semaines, on aura ça en France. Mais pour le moment, on n'a que ça au Cameroun. Tu peux acheter, tu peux acheter, et que, ok, tu, tu, tu donnes ça à quelqu'un et la personne monte avec. Si tu as une relation au Cameroun, il achète, il monte avec, il n'y a pas un problème. Ou bien tu fais le dépôt. Voilà le produit. C'est des produits naturels. Je ne vends pas les, pro, les produits euh, chimiques là. C'est des produits naturels qui viennent d'Indonésie. Mes produits viennent de l'Asie du Sud-Est. L'autre est mon pays. Un autre est mon pays que j'ai aimé et que j'aime. Voilà. Donc voilà le produit. Un pays qui a embrassé la démocratie. Le modernisme, ils avancent, ils construisent le pays, ils sont honnêtes.
Ça vient d'Indonésie. En Indonésie, on ne vend pas ce qui est faux. Entrez même dans vos grandes maisons de, 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 des habits, là, des vêtements. Là. Regardez bien. Même les, même les choses, même les tennis. Regardez bien. Il y a des pays où on refuse le faux. On t'arrête là-bas faux. Là. On te met au poteau. Regardez même les, même les t-shirts. Hein? Regardez bien. Entrez même dans les grandes maisons de marque. Vous voyez derrière. Vous allez voir. Là. Mer, Indonésie, Philippines, Vietnam. La majorité des temps. Tout ça. Ça sort d'Indonésie. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Si tu veux perdre le poids, Lily Slim. Voilà, on a le stock au Cameroun. Si tu as besoin, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Voici le produit. Si tu veux durer sur l'anga, si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, voici le produit. Super Love. Voilà, c'est le produit pour se faire accompagner. À un certain âge, chasse que tu n'es plus viril comme hier. Tu n'as plus 20 ans, tu n'as plus 25 ans. Et plus, peut-être 30 ans. À partir de 30 ans, on commence à avoir certaines difficultés. On commence à faire face aux réalités. On se rend compte que les rêves d'enfance ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. On commence à avoir des problèmes. Et quand le haut là souffre, c'est le bas qui a des problèmes. C'est normal. Tu n'as pas un problème au village, non. C'est ce que tu vas consommer maintenant qui va te détruire. Les produits par-ci, par-là. Voici un, voici un produit qui va t'aider. C'est bio. Les produits viennent d'Indonésie. Là-bas, ils sont avancés. Là-bas, ils sont avancés. C'est un pays tropical. Donc, ils ont presque les mêmes arbres que chez nous. Et ils connaissent la valeur de ça. L'État a financé sur euh, les produits euh, naturels. L'État met l'argent. Voilà. L'État a mis beaucoup d'argent sur la médecine euh, traditionnelle, voilà, naturelle. Ils ont mis beaucoup d'argent. Je connais quelqu'un, quelqu'un qui a soigné euh, une maladie que je n'ai pas envie d'appeler au nom ici, là. Docteur Dewat soigne beaucoup de maladies. Mais oui, Docteur Dewat que vous voyez là. Mais est-ce qu'il est subventionné L'État devait le subventionner. Il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Maintenant, voici la même chose que les Indonésiens ont développée. Tu vas prendre ça, tu vas dire non, c'est dans le carton. Non, c'est chimique. Euh, c'est pas chimique. C'est naturel. C'est des produits naturels. C'est naturel. C'est les tissus à l'intérieur que tu détaches. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, tu attends. Ça sèche. Tu nettoies avec l'eau le savon avant de passer à l'acte. Sans effet secondaire. Non, non, non. Même les produits pour prendre le poids là. C'est naturel. Au lieu de partir t'opérer là, tu prends ça. Tu vas voir toi-même. Tu vas voir. Ma... J'ai une, 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 une maman qui avait euh, un truc euh, au ventre là. On, a, on appelle ça. C'est qui au ventre On appelle ça quoi là Hein J'ai une maman qui avait le kyste au ventre. Moi je l'ai envoyé le flacon de deux produits comme ça d'Indonésie. Jusqu'au Dieu, je cherche le, le, le remède, elle ne voit pas. J'ai demandé à ma mère là que tu avais jeté le flacon là où Elle dit qu'elle avait le kyste au ventre. Une femme, elle avait le problème de kyste. On part à l'hôpital, on voit. Mais on va opérer, on dit que par si on opère, tu vas mourir. Je l'ai envoyé deux flacons des produits. Je vous dis bien que la maman l'a bu ça. Elle pissait ça chaque jour. Jusqu'à elle se sentir guérie. Dans les médecines que les autres prennent, là, ils mélangent à les produits chimiques. Là. Faites attention. Les produits chimiques qu'on nous envoie au Cameroun, ça dépend de là où on envoie ça. Il y a là où on en voit qu'avec le temps, ça aura des effets secondaires. Il faut faire beaucoup attention. Voilà. Mes produits, c'est moi-même qui les achète d'Indonésie. On me fait parvenir ça. Je ne peux pas commander quelque part pour dire que... Non. Tu peux venir, c'est cher. Mais, tu auras le résultat. Ah oui, oui, tu as raison. Je ne parle pas que pas parce que je connais là où on, il y a des gens qui partent acheter les choses, ils fabriquent. Ils disent que bon, je ne veux pas que ça soit trop performant, réduisez la dose, si là. Non, 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 non. Non, 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 non. Et c'est pourquoi il y a un grand combat entre l'Indonésie et d'autres pays. Voilà, il y a des gens qui veulent s'installer, d'autres pays asiatiques, que je vais taire le nom. Tu t'installes, on veille sur toi. Vous partez en Indonésie, vous voyez la télévision nationale. On te dit qu'on a arrêté tel, tel jour. On l'a mis au poteau, on tire sur toi. Voilà. Tu respectes les normes des choses. Quand tu fabriques un produit, 
Ne viens pas là, tu fabriques quelque chose, tu augmentes plus de poudre dedans, tu augmentes telle chose. On veille. Le jour qu'on sent que tu as débordé, on te porte, on te met dans l'avion, on te déporte. Si tu as exagéré, on te met au poteau, on tire sur toi. Est-ce qu'il perd autant <rire> On est perd autant. L'ambassade de l'Australie est fermée en Indonésie, non C'est parce qu'on a arrêté deux euh, Indonésiens. Un était, ouais, c'est quoi, pakistanais, australien, un était, on a mis au poteau, on tape sur eux, bim, bim, on s'en fout de vous. On s'en fout. C'est comme ça qu'ils vivent chez eux. Ils ne blaguent pas. Que tu sois américain, hein, orang, américain, hein, on s'en fout de toi. <rire> c'est le pays que j'adore. Voilà. Le président peut faire deux ans sans voyager. Il s'en fout. Voilà. Il y a la démocratie. Tu passes tes, tes dix ans, après tu te cherches. Tu fais un mandat, ça va pas, tu quittes. On ne blague pas là chez eux. Quand on dit que la marche, c'est un million, donc là-bas, ils sont honnêtes. Hein? Il y a les Chinois qui viennent, ils installent les machines pour fabriquer les habits. On vient, on veille. Si le coton n'est pas bien fait, on te... Mon ami, c'est haute trahison. On ne te prie pas. C'est la haute trahison. Le coton indonésien, tu, dit que tu viens fabriquer les choses chez eux là. Tu ne fais pas dans les normes qu'ils ont débandé là. On, on finit avec toi. On finit avec toi. Donc faites attention. Donc, acheter les produits de Manga Diaspora, c'est la garantie. Voilà les produits pour les gens qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Et non faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle veut dire que tu ne te lèves plus. Ça veut dire, ça veut dire que c'est un autre problème. L'éjaculation précoce, ça veut dire que tu te lèves, mais tu jouis rapidement. Ça veut dire que tu as ce qu'on appelle le trop plein. Parfois aussi, tu lâches vite. Pourquoi Parce que tu n'as plus la force de faire un coup, deux coups. Regardez bien. Si tu veux, si tu peux faire deux coups, tu vas te rendre compte que tu n'auras jamais ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Maintenant, la faiblesse sexuelle, c'est psychologique. Ou bien tu t'es trop masturbé quand tu étais jeune. Tu as bu les autres remèdes. Tu as trop pris les faux Viagra. Ça, c'est un, un produit qui va t'accompagner à plus mettre long sur la femme. Parce que vous savez, à un certain âge, on n'a plus l'énergie comme hier. À un certain âge, on se vidange rarement. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui fait moins de rapports sexuels, c'est tout à fait normal qu'il a ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Parce que tu as ce qu'on appelle le trop plein. C'est plein. Ça cherche à sortir. C'est pourquoi quand on te touche un peu directement, ou où l'on va. Où l'on va. Donc voilà. Voilà le produit. Donc, si tu as besoin, tu me contactes au plus 237. 683 80 97 55 683 40 97 55 Voici l'autre mon frère qui passe le temps à me taquiner partout. Monsieur Yubas Mamouda. Ça va déjà Tu sais que tu n'es pas sain, non Yubas Mamouda. Voilà, tu n'es pas sain. Voilà, parce que à l'époque tu mettais les gens sur écoute. On m'était dit ça. Il faut quitter derrière moi. Voilà, ton ami est là au gata. Tout ça ça avait ta grâce. Voilà, tu, 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 si tu n'étais pas venu en tant qu'ingénieur automobiliste, tu, il n'est pas fait le sale boulot là. Écoutez, mettre les gens sur écoute tout et tout. Donc, c'est sûr que même les ordinateurs qu'on a portés partout là, c'est même toi qui l'as formé pour ça. Ah, parfois, on voit les gens faire quelque chose, c'est parce qu'ils sont accompagnés. <rire> voilà. Donc, toi-même là, tu dois nous rendre compte le moment venu. Voilà. voilà. Tu dois nous rendre compte. Même dans le combat là, on va reconnaître la force de chacun. Et on va dire à chacun que bon, comme tu vois là, toi-même là, voilà ta faute. Tu as fauté. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà le produit. Hmm? Voilà le produit. Je vends ça depuis des années. Je vends ça depuis des années. Hein? <rire> eh? Je vends ça depuis des années. Oui, ma soeur, mon cœur est fini. Au moins, je m'occupe des gens. Mon cœur est fini, oui, comme tu dis. Mon cœur est fini. Au moins, je suis dans mon pays. Hein? <rire> je dis ce que tu ne peux pas dire, c'est normal. <rire> je suis au Cameroun, mon cœur est fini peut-être pour aller chez les autres. Mais au moins, je suis fort chez moi. Comme chaque chaque chien est fort chez lui. Où est le problème <rire> Mon cœur est fini. La jalousie, la haine. Voilà, viens, viens dire que les ne contribuent pas. Voilà quelqu'un qui vient de contribuer. Eh, hey, merci mon frère. Merci pour la contribution. <rire> ah, merci, merci mon frère. Donc voilà le produit. Voilà, si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Donc, on a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Maroc, Cameroun. Voilà, voilà le stock. Lily Slim. Voilà, Yumbas, il faut acheter ça. Ça va t'aider. 
Tu es seulement là, tu mets les vidéos, tout et tout. tout Peut-être. Beaucoup de gens qui passent le temps à mettre les vidéos sur Facebook, tout et tout, là. Comment ils sont à la maison de la femme C'est les gens que parfois ils ont le problème du bité. Voilà, pour durer sur la femme. Bon, il ne sert à rien de dire qu'on a la femme. Mais il faut aussi satisfaire la femme. Donc, Yumbas, il faut, il faut bailler le produit, c'est là. Achète le produit. Voilà, voilà le produit. Voilà un bon produit pour toi. Donc, voilà. Lily, euh, Super Love. C'est un best-seller. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Et tu souffres de la goutte, tu as de la peine à marcher, le bas des pieds ça chauffe, ça picote. Voilà, tu as de la peine à, à, à arrêter le verre. Voilà, à arrêter le verre, voilà le produit. Hum? Voilà, le, voilà, voilà, voilà le produit qui va te sauver. Hum? Voilà. Voilà le produit. Voilà. Si tu veux te traiter l'acide urique dans le corps, nous tous on a l'acide urique, c'est que le taux est élevé. Il faut réduire ta acide urique. Et quand on dit de prendre cela, il faut prendre 3, 4. Ça va t'enlever l'acide urique. Et tu vas voir que ça va te mettre à l'aise. C'est aussi un désintox en même temps. Voilà. Donc voici le produit pour la barbe. Voici le produit pour la barbe. Voilà. Tu as le problème de chute de cheveux. Tu as le problème de calvitie. Voilà. Voilà le produit. Ça va t'aider. Hum? Voilà le produit. Donc là, on a là le stock en France, on a le stock aux états unis Donc voilà. Donc, appelle-moi au 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Mon frère, avant de venir sur Facebook, je me prépare. Il y a ceux qui vont m'aimer et il y a ceux qui ne vont pas m'aimer. Et ceux qui vont m'aimer seront peu. Mais ils vont me donner la joie de vivre. Ceux qui vont me détester seront nombreux. Ils ne vont rien m'apporter. Ils vont souhaiter ma chute. Qu'est-ce que j'ai à faire Je dois tout garder le sourire et vous choquer. Garder la joie de vivre. Pour continuer à donner la force et la confiance à ceux qui me soutiennent. C'est tout. C'est tout. Non, je ne viens pas sur Facebook pour plaire à quelqu'un. Si oui, plaire à, plaire à ceux qui m'écoutent. Ceux avec qui je partage la même idéologie avec eux et qui sont, qui se retrouvent en moi, c'est tout. Je pense que je suis un esprit. Et quand tu as un esprit, ce qui sort en toi s'accommode avec ce que certaines ressentent, qui veulent parler mais qui ne peuvent pas et qui se retrouvent et qui s'identifient en vous et automatiquement t'accompagnent. Donc Banga Diaspora ne s'appartient plus. Moi, je ne m'appartiens plus. Tout dernièrement, ma voiture est tombée en panne. Voilà un camionneur qui vient. Mais Banga Diaspora, mais depuis deux semaines, je vois ta voiture là-bas. Il dit que mon frère, le garagiste là me dérange. Il me dérange, il me dérange. Il me dérange. Mais c'est quoi Dis-moi, qu'est-ce qu'il qu ne va pas J'ai dit, il est parti là-bas. Il a fait ce qu'il pouvait faire. On a rangé la voiture, il m'a porté la voiture, il m'a donné. Donc je ne m'appartiens plus, monsieur. Je ne suis pas un leader pour toi. Je suis un leader pour certains. Tu ne crois pas en moi. Certains croient en moi. C'est tout. <rire> Mais oui, je demande de l'argent pour aider les autres. C'est normal. Si je demande de l'argent pour aider les autres, et que certains me disent que Mbanga Diaspora, voilà, 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 voilà les, voilà, les, voilà les cahiers, voilà les livres, voilà les goudes des enfants. Oui, je demande l'argent, je dis merci. Je demande, on me donne au moins. Mais toi, demande alors si on va te donner. <rire> La haine de ça. La haine de ça. Hein 41 ans au pouvoir. Voilà, les Camerounais qui vont à l'école, ils n'ont pas de livres. Certains n'ont même pas de cahiers. <rire> la haine de ça. La haine de ça, oh, la haine, oh, la haine, la haine va vous tuer, oh. La haine va te tuer, mon ami. La haine va te tuer. Voilà les livres. On me donne, je n'achète pas. Voilà, les livres. Les livres pleins à la maison. Plus de 3000 livres. Il y a encore près de 4000 livres derrière là-bas. C'est la haine de ça. On me donne et je partage. Hein? <rire> c'est ça, c'est ça la richesse d'un homme. C'est ça on dit la force d'un homme. C'est ça on dit un leader. Il parle, les gens exécutent. Tant pis pour toi, si tu n'as pas la force là, tu vas être jaloux. <rire> hein? C'est ça la vie. Pff, la jalousie provient de l'incapacité. Voilà, de l'incapacité. On a été incapable et aujourd'hui les gens Hein? Et les gens font à votre place. 
Vous soutenez un gouvernement moribond qui a détruit la vie des Camerounais, qui arrache la vie aux Camerounais. Hein? Incapable d'arranger les routes en 41 ans. Manger, voler, garder dans la maison. Tuer, assassiner, dénigrer, emprisonner les gens pour rien. Hein? <rire> non, non, non. Mais oui, c'est bien sûr. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Vous avez dit que vous pouvez, non ouais, Depuis 8 ans. Namata. Tout le monde tombe chaque jour. Les civils tombent. Les soldats tombent. Qui perd C'est le pays qui perd. Vous soutenez le régime. Que Dieu oriente ta vie comme Paul Bia oriente le Cameroun depuis 41 ans. Petit Lascar que tu sois. <rire> euh, dans Mali, il y a bat, il y a bat, il faut les choquer du mal, il faut les choquer. Mais, non, il faut les choquer. Que ce salon dit un leader. Un leader parle, on cotise. On cotise 5 millions. Il a, il a... <rire> Là, il dit que le type s'est rentré au Cameroun. Il parle, on cotise 5 millions. Merde. Et on dit qu'il prend sa part 2 millions. <rire> ah. <rire> ouais. Christian, Christian dit que la diaspora, bon, il t'envoie 2 millions. Mais dans les 2 millions, tu prends 500 000 pour ton carburant, ok C'est pour toi là-bas. Il dit que, mais Christian, mais il dit, hein, c'est 200 000, c'est 2 millions. Non, c'est 2 millions. C'est 2 millions. Okay. <rire> L'autre envoie 100 000. Il dit que Mbanga, il t'envoie 50 000 pour toi. Il voulait t'envoyer l'argent depuis. Mais je t'envoie 50 000 pour toi, mais 50 000 pour les... Pour, pour, les, pour, les, pour, les, pour, les, pour la scolarité. Tu as fait comment alors <rire> Ouais, la jalousie. Oh. Il est là, oh, il, tu vois, il n'a même pas les papiers, il souffre. Dans le pays des autres. <rire> il n'a pas de travail. Mon ami, ne viens pas maudire mes, mes fans. Mes fans ont le travail, c'est des travailleurs. C'est des personnes bien. Hein? Le combat que je mène est au-dessus de ma personne. Et pour cela, je deviens un esprit. On protège les esprits, petit. Hein, tu as compris Voilà. Quand je suis sorti de la Sémile, on a dit Mbanga Diaspora, tu ne dors plus seul. Un papa de Denver m'a accrédité deux gardiens. Il m'a donné les chiens. <rire> Donc j'ai les, les chiens, j'ai les gardiens chez moi. Je ne connais pas comment on fait pour le payer. Donc tous les mois, quelqu'un paye. <rire> La jalousie de ça, on me protège mon frère, on peut me tuer, on vous connaît, vous, vous voulez me tuer chaque jour, je vous regarde. <rire> C'est vous les ingénieurs en, en automobile, tout et tout, vous pouvez, vous pouvez lever le fil, tout et tout. <rire> Donc, il manque seulement le cuisinier, Donc, on m'a dit que si je veux le cuisinier, on me donne. <rire> la jalousie de ça, oh, la société. <rire> Non, c'est bien sûr, il faut les choquer, non, il faut les hot. Allo, people, on aime ça. Mouf! <rire> Parle aussi, non? A <rire> pas fait les commentaires, tu vas faire quoi? Tu vas changer quoi? <rire> Petit aigri que tu sois. Tu vois, c'est la haine. Ils ont la haine en haine. Ils ont la haine. Et le haineux finit par souffrir. Je me souviens, vous vous souvenez, non? Les haineux, ils sont haineux gratuits. Hein? Il y a un papa là. Il y a un papa là. Je voulais l'afficher, mais j'ai laissé. Il y a un papa là. Si je vous fais écouter ces messages. Quand j'étais dehors, je faisais les vidéos. Ils me détestaient. Wow, wow, wow. Le jour où tu vas venir au Cameroun, tu vas voir. C'est nous qui gouvernons le pays, tout et tout. Mais voilà, je viens au Cameroun. Voilà maman Akono qui demande la machine sur Facebook, sur les réseaux, sur, sur la CRTV. A... J'ai offert la machine à maman Akono. Comme elle s'appelle maman Akono. Depuis le jour là, le monsieur là vient. <rire> le monsieur là vient dans mon inbox. Vraiment, Banga Diaspora, vraiment, tu es un meilleur combattant. Mais vraiment, il ne faut plus parler, il ne faut plus trop critiquer le chef d'État. Vraiment, tu es un vrai leader. Tu sais que tu es leader de tout le monde. Il dit, mon, mon ami, je n'ai pas besoin que tu m'en sens. Donc, c'est parce que donner la, la machine à maman à Kono, comme tu t'appelles à ici, que je deviens quelqu'un de bien. Non, non, non. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Continuez à me prendre comme tu me prenais depuis. Je l'ai bloqué. <rire> je l'ai bloqué. Non, monsieur. <rire> On combat pour les causes justes, pour les bonnes causes. On a fait des choses déjà au pays. On a utilisé notre aura, notre position pour faire des choses. Monsieur, là c'est rien. On a même fait des forages. Les gens ont contribué, on a fait des forages. Donc les gens boivent l'eau dans certaines localités. Parce que j'ai demandé pardon. Je me suis mis en genoux. Je m'en dis oui. Je commande oui. Ça fait huit ans. Je me suis mis en genoux. 
Même les autorités connaissent Banga Diaspora. Je me suis mis en genou. On a conçu l'école dans la prison. On a donné les tables bancs. Les autorités sont venues inaugurer. Donc je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Est-ce que tu comprends Voilà, je ne suis pas ton camarade. Voilà pourquoi ils m'invitent. Eux, ils m'invitent. Hein? Quand ils ont les cérémonies, ils m'invitent. Donc je ne suis pas un combattant à deux balles là. Qui se, qui se, qui se définit devant, derrière les réseaux sociaux. Je sors de Facebook. Je réagis sur le terrain. C'est dans le sang. Ok Voilà. Je ne suis pas ceux-là qui se limitent là que non. Non, non, non. Va à, va à l'hôpital de Mbanga. Il y a les caméras, non Il y a les caméras, non C'est pour protéger qui Que tu sois Sardinao, que tu sois Tontinao, que tu sois avec Paul Biao, que tu ne sois pas avec Paul Biao, ça sécurise les enfants de tout le monde. Parce qu'on veut voler un bébé. On ne... On ne on, 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 on n'identifie pas le, le, le bébé de tel ou bien de tel. On vole le bébé de tout le monde. Chacun subit. Quand on va voler ton bébé, on ne sait pas savoir si, si l'enfant remplit seulement les, les conditions déjà de bébé qu'on veut. On ne vole pas avec. On ne sait pas savoir si tu es bassard quand on veut voler ton bébé. On ne sait pas savoir quand on veut voler ton bébé. On ne sait pas savoir si tu es Ewondo, si tu es euh, Bamileke, si tu es du nord-ouest, du sud-ouest. On ne sait pas savoir si tu es musulman ou bien chrétien. On s'en fout. Et vous comprenez bien Donc je peux faire mendier, je me mets en genou, je demande, je mendie, j'accepte bien. Je mendie pour les bonnes causes. C'est ça un leader, c'est ce qu'on demande à nos présents africains de devenir. Voilà. Ne mendie pas au profit de ta famille. Mendie au profit de ceux qui te suivent. Mendie au profit de ceux qui te suivent. Est-ce que tu comprends bien Voilà, même toi, là, si tu as un problème, je vais me voir. Je vais mendier pour toi. Je sais bien le faire. Je connais même être en genou pour mendier. Si tu veux me mettre en genou, c'est ça aussi l'humilité. Ouais, pardon, contribuez vraiment. Ouais, s'il vous plaît, contribuez. Pardon, contribuez, ouais. Ouais, ouais vraiment, je, je préfère mendier pour les autres, pardon. Je vous dis merci. Depuis les années, je mendie. Merci de m'avoir accepté comme ça, là. <rire> merci, vraiment. Merci de m'avoir accepté en tant qu'un mendiant. Continuez à contribuer pour que nos enfants vont à l'école. Voilà, merci encore pour cette année. Merci pour tout. Tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous remercie. <rire> N'importe quoi. <rire> Salopard. <rire> C'est aussi ça un leader. Un leader refuse de s'endetter. Un leader utilise sa position pour aider les autres. C'est ça un leader. Un leader qui veut faire les choses seul. C'est un opportuniste. Il aime le matu vu. Il va chuter. Il va devenir malhonnête parce qu'il va s'appauvrir. Il va escroquer les gens. Pour qu'on dise que c'est lui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas moi. C'est vous. C'est ensemble, c'est nous. C'est ça un leader. Un leader qui fait les choses seul avec son argent va finir par devenir pauvre. Voilà pourquoi vous voyez les gens dans les boîtes de nuit. On les appelle président, président, président. Demain matin, on vient les débarrasser de la maison où ils louent. Ils sont incapables de payer la maison. Ils sont en location. Ils sont incapables. Voilà pourquoi vous voyez les gens... Que quand on l'appelle son nom présent en boîte de nuit, il n'a pas la scolarité pour ses enfants. Mais on l'appelle président. Tu n'es rien. J'ai refusé ça. Je ne suis pas le genre de leader là. Je suis un leader qui aime la communauté. J'ai appris ça en Asie. J'ai appris ça en Asie. J'ai appris ça dans les pays arabes. Les Européens vous montrent la vie chaque jour, vous ne voyez pas. Ils sont unis ensemble. La Grèce a des problèmes. Ils s'unissent ensemble pour sortir la Grèce des problèmes. Mais vous, quand vous vous unissez, c'est pour aller vouloir faire la guerre au Niger. En Afrique, on s'unit. C'est pour, pour détruire un frère qu'on n'a jamais, qu jamais aidé. On ne connaissait même pas son nom. Mais quand il réussit, on veut l'imposer comment il va gérer son argent. C'est comme ça, vous les Africains. Mais la diaspora est là pour vous remettre sur les pas. Je suis contre toute personne qui veut faire ces choses seule parce qu'il a l'argent. Non, il faut demander. Demande. Demande. Si vous êtes ensemble, demande. Parle. Celui qui va donner, va donner. Celui qui ne peut pas, tant pis. <rire> euh, merci à tout le monde, monsieur. Je vous dis merci. Good, goodbye.
À la prochaine. Donc, merci à tous ceux qui ont participé ce matin. N'hésitez pas, il ne se fait pas tard. C'est demain, hein? c'est demain ou mardi, nous allons refaire les dons des cahiers et des livres, voilà, et payer la scolarité de certains enfants. Je vous dis merci. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci à toi, le terrible Christian. Merci. Les hommes de l'ombre, vous êtes tellement nombreux. Voilà, I love you. Donc, participez.